Ek groet jou vandag in die kostbare naam van ons Heere Jesus Christus. Welkom by die program. Kry vir jou kopie koffie, kopie thee, trek nader jou bybel, trek op jou handbrik in jou lewe, sit af die saalfoon en luister vandag baie mooi wat God sy heilige gees op my hart kom leed. My leerstellingse naam vandag is God sy perfecte wil vir jou lewe. Lewe jy in God sy perfecte wil? Dit is nou, as God sy heilige gees, lei jou dagelijks dier sy stem. Dit is wanneer jy in sy perfecte wees. So God sy stem is elke dag deel van jou lewe. Jy maak om deel van elke besluit in jou lewe. Of lewe jy in God sy toelaadbare wil? Dit is nou, jy is wel een christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy luister glad nie na die stem van die heilige gees, jy kan ook die stem van die heilige gees hoor nie, versta jy baie belangrik, so, ja, jy glo wel, jy is een christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy luister glad nie na die stem van die heilige gees, jy kan nie die stem van die heilige gees hoor nie, en dan natuurlijk, of jy lewe in een woestijnwereld, waar God glad nie, een sê of een plek in jou lewe het nie, Jy is jou eie God en jou eie koninkryk, geestelik is jy dood. Alright, so daar staan geskrywe, een lichaam wat die asemal nie is dood. So is die geloof wat nie tot daar kom nie, ook dood. Baie mense lewe of God nie bestaan nie. Nou die dag luister ek na een baie bekende sanger sy gesprek en onderhoud op die radio, of dit een man of een vrou is, maak jy recht as saak nie, maar tydens die gesprek op radio, het die sanger sommer sy of haar platform gebruik, om sy of haar siening van christenskap op die publiek af te doen, hoe hy of sy na die lewe kyk, en hoe God volgens hulle siening met mense praat en optree, God is een God van genare, liefde, barmhartigheid, Jesus het een groot prijs vir ons allemaal betaal, God is nie een monster nie, alright, so, maar weet, moet nie dat enige geesike leier of kerk jou wijs maak, dat God jou straf of veroordeel nie, God het jou lief, net soos jy is, ons mag nie oordeel nie, leef en laat leef, net God sy heilige geest kan jou verander, jy kan nie jou self verander nie, Jesus is die perfecte offer wat vir ons allemaal sy sondes betaal en gesterf het, sy genade is vir ons genoeg, God seen my, ek is baie dankbaar, dit was die woorde van die persoon, of het nou man of vrou is, maak die saak nie, my eerste gedachte was, snaaks hoe vinnig populair en bekende sangers, en politieke leiders, ikone en gees, vervulde predikante, predikante kan verander, skielik weet hulle alles, dadelijk is hulle geroep, Mans genoeg om in die naam van die Heere Jesus Christus te praat en op te tree. Mans genoeg om een volk uit slavernij uit te bevry. Een boom word aan sy vruchte geken. Een goeie boom kan nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vruchte nie. Soms raak een mens jou eie God, die me, myself en I in jou leven gaan na jou kop toe. Hou jou talent op die grond, nie binnen jou kop nie, denk ek vir myself maar ek los dit daar en kom by my bestemming aan, net tyd sal leer, ek sal wel een fijn oog op hierdie sanger hou, dit was my gedachte, dit wat in my hart omgegaan het, op paas na week, op die opstandingsdag van die Heere wat zondag is, op baie medebroers en sisters is sabbedag van die Heere, sing en daas hierdie eindste sanger voor tientalle mense, tydens een concert binnen Suid-Afrika, Dadelijk is alle oe, alle aandag op hom of op haar gevestig. Jesus Christus moet maar wacht, die eie ek is nou in beheer. Alles is een groot jol. Een boe word aan sy vruchte uitgeken. Jy is geweeg en dadelijk te licht gevind. Dit is baie duidelik aan jou optede dat jy nie Godse systeem kan hoor nie. Hoekom? Want jy is jou eie grootste vijand. Jy is een God, jy is populair, vir jouself is jy een ikoon, maar vir swak gelovige mense, vir godeloos is wat Jesus Christus nie ken nie, is jy een strykelblok, jy is deel van die probleem binnen Suid-Afrika, ja jy, en al die organiseerder wat hierdie concert gereel het, 
dit walg my, ek skaam my vir Christen is soos jylle, jylle bring ons God, ons geloof sy naam, en oneer, mense maak van hierdie type mense, wat hulle is, hoekom, wat hulle veraf God, sulke type mense, maar eindelijk is hulle strykelblokke vir mense, wat nog nie tot bekering gekom het nie, ek gee nie om wie en wat jy is nie, Jy kan die staatspresident wees, die beste sanger, die beste rugby speler, die beste atleet, die beste dokter, die beste politicus. Ek gee nie om nie. Jy blij een mens, nie een God nie. Nie allemaal van ons veraf God mense soos jylle nie. Ek bij gaan aan bid net een God en sy naam is Jesus Christus. Ja, ek is baie blij en dankbaar saam met jylle vir die talente wat jylle van God ontvang het. Vir die gaves wat hy vir jylle gegeet maar moet nooit jylle gaves of talente gebruik om ander mense te mislui, te vertrap of hylle van Godse echte syver evangelie afvallig te maak nie. Jy gaan baie slecht toe weer te kom. Vandaag gaan het miskien baie goed met jou. Jy het alles wat jou hart begeer, mense wat jou volg en jou veraf God, baie followers op Instagram en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Whatsapp ensovoorts, Maar gaan vraag vir Oscar Pistorius, hoe vinnig kan dit verander? Gaan vraag vir Hansie Kronje en vir Joos van de Westhuis, en hoe vinnig kan dit verander? Jylle bly mense, moet dit nooit ooit in jylle levens vergeet nie. Dit is dus atleet wat, wat atletiek hard loop. Sonder die ander atlete, sonder die toeskouwers, as hy of sy, absoluut niks nie. Baie van ons is miskien meer geseend as ander, Baie van ons het meer talente gekry as ander, maar ons moet het altyd kan gebruik tot voordeel van God, sy koninkryk. Jy kan een positieve verskil maak as jy wil, maar nie op so'n manier nie. Jy speel 100% in satanse kraal in. Hy sal jou nie plate, wil jy hoor as God lewe nie. Daar staan geskrywe hoor die woord van die Heere. 1 Samuel 2 derdag, die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minnag, sal ek minnag. 1 Peter 5 vers 5 God weerstaan hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Jylle is veronderstel om dankbaar te wees vir jylle talente gehaal wat jylle van God ontvang het. Jylle is veronderstel om een voorbeeld te wees vir ander, die sout van die aarde, die licht vir Godeloos is wat in duisternis vastgevang is in lewe. Maar nee, in jylle geval het die wereld gewen, Geld, roem en die eie ek is vir julle belangriker as gehoorzaamheid en dankbaarheid aan die Heere. Hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, Matthies 13 vers 40 en 43, hy is daar baie mooi na die skrif wat ek vandag wat op my hart le, of vir mense soos julle te gee, wat ander mense wat strykelblokke is in ander mense sy lewens. Matthies 13 40 tot 43 soos die onkruid by mekaar gemaakt en met die vier verbrand word, soos sal het by die volleinding van die wereld wees, die sien van die mens sal sy engele stier, en hulle sal uit sy koninkruid verweider, amal wat ander mense in sonde laat val, en amal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oon gooi, daar sal hulle heil, en op hulle tanne knars, dan sal die gelovig is in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie oor het, moet luister. Die dag as alles in Suid-Afrika ontplof en uit mekaar uitval, sal jylle die mense wees wat die hardste roep na die jyre. So het die volk Israel ook op die harde manier geleer. Al wanneer Israel bekeer het is, wanneer dit slecht gegaan het met hulle. God bring oorlog, hongersnoot, verdrukking en pes oor hulle pad, oor sy volk, dan draai hulle terug na die Heere toe, dis hoe dit nog altyd gewerk het, gaan lees, gaan lees die Bijbel, my liewe vriend en vriendin, my liewe landsgenoot en collega, my liewe kunstenaar, moet nooit jou sieninge van God, en geld, mag of materiële dinge meet nie, hoor nie wat ek vandag sê, ek wil het wees sê, moet nooit jou sieninge van God, en geld, mag of materiële dinge meet nie, partij van ons het baie, partij van ons het min, maar vir alles sal daar rekenskap geëis word op die finale dag van oordeel, vir God gaan alles oor die siele van die mens, my liewe broer en sister, ek kan julle allemaal uitnooi vandag, kom hier na my toe, na wees ek vir julle, hoe lyk mense, 
wat, in, wat glad in Jesus Christus glo nie, wat in ander geloof vastgevang is, soos hindoenisme, boedisme, baie van hulle wat in Islam, moslim geloof vastgevang is, en kom kyk jy hoe lewe die mense, skatreik van die grootste huise, die beste karre, die meeste geld, hulle het alles wat hulle harte wil begeer, en hulle wat hulle vandaf vir sê, jy moet nie dink, omdat jy een mooi bakkie rij, of een rijkar rij, en jy het, jy het groot huis en plaas en strandhuis, en jy het sak en sakke vol geld, om jou sien en dit te meet nie, ek kan vandaf vir jou sê, in my ervaring, 19 jaars ervaring, in die bevrijdingswerk vir die Heere, alles, 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 hier buiten, gaan oor die siele van die mens, goed en slecht, daar is mense wat in ander geloof is, daar is atheeste, daar is mense wat in afgoedsdienst is, vrymesselaar, vrymesselaar rei en broederbone vastgevang is, mense wat nie glo in Jesus Christus nie, baie wat in die moslims geloof, of boedisme nie in die geloof vastgevang is, wat skatreik mense is, wat die beste het, wat goed doen, wat goeie bezighede het, wat alles wat hulle harte moet begeer, moet nooit jou sieninge in geld mag of materiële dinge meet nie, jy sal een absolute dwaas wees, hoor wat ek vandaf vir jou sê, Jesus' woord aan sy disciples was die volgende, een rijk mens, sal moeilik in die koninkrijk van die jimmel kom, dit kan jy lees in Matthies 1923, wie een vriend van die wereld wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is, Jakobus 4 vers 4, wat help dit een mens toch om die hele wereld as wins te verkry, en sy lewe te verloor, wat sal een mens kan gee en rouw vir sy lewe, wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van die ontrouwe en sondige geslag, vir hom sal die sien van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele, en beklees met die selfde heerlijkheid as die vader, dit kan jy gaan lees in Markus 8, 36 en 38, ek praat omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir God koosbaar en belangrik is, ek verneder jou nie, ek noem nie jou naam nie, daar is een tyd en een plek vir alles, paas na week is hier die tyd om jou self te vereer of te verreik nie, dit is een tyd van dankbaarheid, eerbied erkenning vir alles wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het, ons sal allemaal moet terugbeweeg na die basics toe van Christenskap, daar staan geskrywe, Lukas 6, 46, wat er sinne dit dat jy my aanspreek met jyre, jyre, en nie doen wat ek sê nie, is dit nie die waarheid nie? Johannes 3, 36, wie in die sien glo het die eeuwige lewe, wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Mense lewe hier buiten, of God in sy woord nie bestaan nie, Ons het absoluut geen respect meer vir alles wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie. Sport, geld, vakantie, concerte, visvang, jol, drank en keier het vir ons belangriker as God geword. Die woord is hard en duidelik, luister mooi. 2 Timotheus 3 vers 4 en 5 Hulle sal eder liefde vir genot he, as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke sport kyn van die godsdienst he, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie, wat sê die woord, bly weg van solke mense af, hart en duik, moet jou nie mee met die sevels nie, want dan vreer die varken, jy is deel van die probleem, hulle strijke blok in hulle lewe, in jou lewe, pas op vir die type mense, baie van hulle lyk soos wit geverste grafte, buiten lyk hulle skoon en wit, maar diep hier binnen, le die doodsbeene rond, dis daar waar die onrein geeste, uit hulle uitmanifesteer, onthou jou lichaam bestaan uit die siel geest en die vlees, en dis hoe kom God vir ons geleer, God is geest, ons moet God in geest, en die waarheid kan aanbid, alles hier buiten, gaan oor geest, die Heere gee 1 Korintheer 5, 9 tot 13, weef vir my om met julle te deel, en die vorige brief het ek aan julle geskryf, om nie met mense om te gaan, wat in ons seelikheid leef nie, daarmee het ek glad die die onseelik is, of die geldkierig is, die bedreers, of afgodsdienaar van hierdie wereld bedoel nie, want om hulle te vir my, so julle uit die wereld moes pad gee, wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand, wat omself een geloofige noem, wat wat in onseelikheid of geldgierig, 
of een afgodsdienaar, of een kwaadprater, of een dronkaard, of een bedreer is nie. Met so iemand moet jullie niet hier saam eet nie. Per soort van rekening is dit nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar jullie moet oor jylle eie mense oordeel. Verweider die slechte mense onder jullie uit. Hart, hart en duid, het is die bijl wat hij praat, verweider die zachte mensen onder jullie uit, mensen wat God halfhartig dien, wat hypocris, wat skynheilig is, wat hierdie kant skree, jere, jere, man, hierdie kant is hulle, hulle eie God, geld en mag, en die eie ek, alles wat hulle besit en wie en wat hulle is, is vir hulle belangriker as God, pas op vir die type mense, verweider die slechte mense onder jullie uit, waak en bid, ek gee nie om wie die persoon, ek kan wit, bruin, zwart, man, vrou, ek gee nie om wie hy is nie, een boe word aan sy vruchte geen, kyk om in geest, kyk om dier Godse oor, en jy sal dadelijk weet, met wie en met wat jy werk, vir jare, en vir jare vier ons nachtmaal, soos ons dit weer eens gevier het, die jaar, nog steeds is daar geen vrug en sien, op ons land, of op ons mense nie, kyk na ons land, Kijk naar ons mensen. Het is geestelijk ziek hier buiten. Sien die rooie lichte. Sien die gevaartekens. Kijk geestelijk en vleeslik naar ons omstandigheden. Ik wil zo so ver gaan om te sê vir oogend. Ek wil zo so graag sê om... Ek wil zo so so ver gaan om die volgende te sê. As jy met enig iets anders... Behalve met Jesus Christus bezig was oor paas na week, dat jy nog nie tot volle inkeer in jou leven gekom het nie. Hoor jy wat ek sê, as jy met enig iets behalve met Jesus Christus bezig was oor paas na week, het jy nog nie tot volle inkeer in jou leven gekom nie. Dat is fout met jou, jy is een draadsitter, jy wil jou brood aan al by kante gebotte re, jy wil jimmel toe gaan, maar jy wil absoluut niks doen om jimmel toe te gaan nie. Jy wil die wereld met al sy lekker na jy geniet, maar is nog een dag, God sal verstaan. Duidelijk besef jy nie die ergens van die saak nie. Jy is ondankbaar en definitief jy een voorbeeld van ander mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Jy is een lauw christen. Volgens die woord van die Heere sal God jou uit sy mond uitspoeg. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Hoor vandag die woord van die Heere, maak toe jou oor, luister wat ek vir jou lees, openbaring 3, 15, 16, ek weet alles wat jylle doen, ek weet dat jylle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as jylle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat jylle lauw is, nie warm nie, en ook nie koud, die gaan ek jylle uit my mond uitspoeg. God soek die beste, hy soek die mense wat hulle self boog God stel, en wat koud is, wat dink hulle self God nie, nog geskryf wat die Heere gee, Hebreus 10, 25, ons moet nie van die samenkomste van die gemeente al weg bly, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate jylle die oordeelsdag sien nader kom, Matthies 3 vers 7 tot 10 gee die Heere ook vir jylle, Toe hy merk dat baie van die fariseers en die sadiseers kom om dier hom gedoop te word, sê hy vir hulle, jylle slange, wie het jylle wees gemaakt dat jylle drie, dat jylle die dreigende toren kan ontvlug, dra liever vruchte wat bewys dat jylle bekeer is, jylle moet jylle nie verbeel dat jylle by jylle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie, dit sê ek vir jylle, God kan uit hierdie klippe kinder van Abraham verwek, Die bijl het klaar tegen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. Nog een skrif wat die Heere vir julle gee. Matthies 25 vers 14 vers 19 vers 24 tot 30. <coughs> Ek lees het vir julle, skies. Verder gaan het soos met een man wat op reis wil gaan. Hy het sy slaabe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrouw. Na een lang tyd het die eienaar van daar die slaabe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Toe kom die een wat het een gouwe minstak ontvang het en sê, Meneer, ek ken nie en weet dat jy een harde man is, wat oes waar jy nie gesaai het nie en plik waar jy nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek jy minstak in die grond gaan begrawe. Hier is jy en jy geld terug. Hier het ek jy en jy geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is een slechte en een luislaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en plik waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, 
en ek sou dit by my komst met rente teruggekry het, van die minstuk van hom al weg, en gee dit aan die een wat die, tien, wat die tien het, en elke wat hy het, sal meer gegeen word, en hy sal een oorvloed hee, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bikkie wat hy het, weggevat word, en gooi die nutteloze slaaf, uit die diepste duisternis daar buiten, daar sal hulle heil, en op hulle tanden knars, jy sien jy gaan rekenskap, jy kan nie halfhartig die Heere word dien, en een strykelblok wees vir mense, en morgen as jy voor die Heere staan, dan wil jy uh, onskuldige handsie speel nie, verta jy dan, 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 uh, Heere ek het nie geweet nie, mens, mens, God sien en hoor en weet alles, hy ken die diepste donkerste geheim, van ieder en elk van ons harte, as jou geloof, jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie, tyd van speel is voorbij, wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan, baie, baie makkelijk, maak een kees en maak jou besluit, morgen is dat ook te laat, jy kan kwaad raak, jy kan my vervloek slecht sê en beskinner, dit pla my glad nie, my werk is om te praat, of mense luister of nie, die Heere geef jou die skrifte, jy sê geo 3, 18 tot 21, wanneer ek vir een godeloose sê, hy gaan sterwe, en jy waarskie om nie, jy praat nie, en jy waarskie nie die godeloose, tegen sy bose optreden, om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy dier sy sonde sterwe, maar ek sal van jou, rekenskap uit vir sy dood, as jy hom waarske en hy bekeer hom nie, van sy godeloosheid nie, van sy bose optreden nie, sal hy dier sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou, en wanneer iemand wat tot dis verrecht uh, gelewe het, die rechte lewe laat vaar en onrecht doen, en ek bring hom tot de val, sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarske het nie, sal hy dier sy sonde sterf, en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap uit vir sy dood, as jy hom waarske om nie te zonig nie, en hy zonig nie, sal hy bly lewe, omdat hy hom laat waarske het, en jy sal jou eie lewe behou, nog een skrif, jy sien ons moet praat, of mense luister of nie, Jeremia 1.17, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel, moet nie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oor, 1 Timotheus 5 vers 20, die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, so dat die ander ook afgeskrik kan word, hard en duidelik, as ek en die Heere jou nie op jou knie kan bring nie, dan sal die Satan dit wel vir jou doen, net tyd sal leer, moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie, want hy weet jy is gewaarski, op die dag van die God optree en straf, sal hy vir jou die volgende sê, Sogens en saans stier ek my profete na jou toe, maar jy wou nie geluister het nie, jou hoogmoedigheid het jou tot die val gebring, gebruik die kans, Gebruik die kaas wat Jesus Christus vir jou gegeet. God het vir ons alles gegeet. Alles. Vat het, doen het, kom en syver het in heiligheid. Moe nie verder uitstaan nie. Moor is het dalk te laat. Jy weet my liewe broer en sister, allemaal wat vandag na my luister. Jesus het vir ons alles gegeet. Hy het sy bloed gegeet. Hy het as lam is hy geoffer aan die kruis. Al wat God van jou verwacht, is om te belei, jou soon is te belei, te bekeer, bevrijding te kan ontvang, so dat jy verloos en vry kan kom, so geest, vleef, verstand en hart, gaan dan uit, sê die woord, en zondag nie weer nie, bekeer, erken, belei en distansieer, van alle soon is in jou leven, en bewys jou bekering met daar, wat by jou bekering pas, gaan dan uit, sê die woord, en zondag nie weer nie, geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, Jakobus 2, 14 tot 26, Galatier 6, 7, 8 Wie op die akker van sy sonike natuur slaai, sal die dood in die verderf oes, maar wie op die akker van die heilige geest slaai, sal genaar ontvang in die koninkryk van God oes. Ek praat met baie mense wat met my baie gekrys het, baie mense wat my ken, wat by my aan huis was, baie mense wat al na my leerstellings geluister het, daar sit hulle op sak en as, vir paar dag gaan het goed, en dan gaan het vir paar dag slecht, vir dag staan jy, morgen lee jy, Weet jy wat, vandag het jy alles, moor het jy niks. Weet jy wat, he, dan praat ek en ek vermaan en ek waarske en ek sê vir hulle, luister jy so, ek bid vir hulle, ek beraad hulle, ek ondersteun, ek bemoedig hulle, ek loop saam met hulle die pad. Dan sê ek vir hulle, weet jy wat, 
Je doet geen zonen beleidens gedoen nie, Je doet geen bevrijding gedoen nie, Die jaren leeft op mijn hart. Wanneer die tijd regent, wanneer je gees en je hart reg is om een kies en een besluit te maken, moet je die bevrijding kan gaan werken. Ga belei al je zonen, weet oprecht en eerlijk en vertrouw voor God. Belei je zonen en vertrouw die die kracht van die heiligheid, die die bloed van die lam, die je geloof in Jezus Christus, dat God je dier haar bevrijding, ziel, geest en vlees gereinig en sal syver. Van elke recht wat Satan oor jou leven het. Luister wat ik vandaag vir jou sê, my lieve broer en sister, laatst genoeg vriend en vrienden, luister wat ik vir jou sê. Dit is common sense. Als daar bloedlijn vloek in jou leven wat dier jou ouders een bloedlijn kom pa maas kan. Dat is common sense. Als je in zonde geleef het en Satan het geestelijke rechten daarvoor verkry, hy het jou aangekla in die hemel en God het toegestaan en toegelaat, dat, hy, dat jy aangeval en aangekla word. God kan jou niet beskerm as jy buiten die richtlijn en bepaling van die woord leef nie. God kan jou niet beskerm as jy buiten jou gezag en autoriteit optree, wanneer jy self onder die Beskermen vlerk van God uit te weeg nie. As jy in voordeelse seks geleef het, in homoseksualiteit, as jy abortie gehad het, as jy moord gepleeg het, verkracht het, bezig is met afgodsdienste, valse geloven, oproep van voorvader geeste rituele, as jy gesteel het, as jy begeer het, as jy echtbreek gepleeg het, is dit jou plig, om nie nu daar te sê, te sê, ek is een christen, en elke jaar en een jaar uit nachtmal te gebruik, dit is jou, dit is, dit is, dit is jou opdracht, dit is jou verantwoordelijkheid om zonebeleidings te gaan doen, en bevrijding te gaan doen, jy moet, jy, jy moet sien en geest verlos en vry kan kom, maar weet jy wat, nee, jy kan dag en nacht bybel lees, jy kan dag en nacht nachtmaal gebruik, jy kan dag en nacht bid en vast, terwyl satan geestelike rechte oor jou leven het dier sonde, of het nou dier jouself of jou bloedlijne kom, gaan hy vir jou pak slaag je. jy gaan, jy gaan sikkel om op water te stap, jy gaan sikkel om, om op te staan, want jy gaan aangeval word, en jy, en, en al wat die heren van jou gaan sê, ek het jou alles gegee, my sien is die lam wat jou geslag is, die bybel is hard en duidelijk bekeer, bekeer, herken beleid, distansieer van alle zones in jou leven, bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas, die goed gaan nie net verdwijn nie, ons moet die rugleine en die fondamente waarvoor Jesus Christus gesterf het, uh, uh, waarvoor profeet en apostels hulle, hulle levens opgoffer, ons moet het nakom, daar stappe, Jesus het ons alles gegee, geestelik en vleeslik moet jy kyk na die kruis, na die opoffering, die offer wat Jesus vir ons kom geet, en jy moet verstaan waar sondes vandaan kom, hoe kry Satan sy geestelike recht en hoe breek jy dit, en dit wat ek wil vandaf jy sê, baie mense kom op my pad, dan sink hulle, hulle is nie op lekke plek nie, en hulle wonder of God daar is, hulle is bang vir die dag van morgen, hulle weet nie hoe gaan hulle dit maak nie, <coughs> hulle levens val uit mekaar uit, maar na maande wat ek met hulle bedien het en beraad vir hulle gebid, ek sê, luister hier so, daar is geestelike dere van sones in jou leven oop, jy koop bevrijding, jy, ko, jy moet sone blijf gaan doen, gaan, kan werk die bevrijdingskursus dier, maar dit gaan nie in, en dan gaan dit daai kant uit, en na drie maanden sit hulle nog so job op sak en as, en kry hulle self jammer, en wonen waar is God, kom ek vertel jou iets, dit gaan nie in, dit gaan nie uit die lichtheid, uh, op jou afkom, dit gaan nie, ek bedoel, jy gaan nie net een woord spreek en alles is net weg nie, jy moet die rugleine van die woord, kan, jy moet kan gaan grijp na die hand van Jesus Christus, dis jou plig ook, vir die is give and take, dit, 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 om, om een Christus te wees, is nie net vat en gee, <coughs> vat en, en, en alles kom van een kant af nie, jy moet jou deel ook doen, dis harde werk om een Christus te wees, en dis ook om, jy moet self onderzoek doen, jy moet tekenboord toe gaan, jy moet bereid wees om, om, om te kyk na jouself, verstaan jy, as jy na die bevrijdingskursus van staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, kyk, daar 55 vraag wat gevraag word, jy moet kan openhartig, moet jy dit kan belei, daar betek jy goed waar oor jy skaam is, waar oor jy vir jou neder is, maar jy moet dit kan openbaar, want as jy iets openbaar word, het van die duister en story licht gebring, en dan stap 2, is waar die grond goed en recht voorbereid word, <coughs> dit is so verskrikkelijk belangrijk, dat jy verstaan, jy moet weet wat zonde is, Jy moet weet wat beteken het tot een volle inkeer te kom. Jy moet kan weet hoe kan Satan jou aanval. Gezondheid, financieel, seksueel. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou bezigheid, jou werk. Familie. Jou verhouding met God. 
Nee, maar dit kan weer, die, die voorbereiding is so kritiek, die groot moet goed en recht voorbereid word, voordat die saad geplant kan word, ons moet op diezelfde vlakke kan beweeg, ons moet die bybel goed en recht kan verstaan, <coughs> jy moet kan weet wat zonde is, wat die zonde is, wat zonde is, is wat door die dood leid, die doodstraf zonde is, en wat zonde is, is wat niet door die dood, jy moet het kan verstaan, dan moet je, als je alles verstaan, moet je die bevrijding kan gaan deurwerk, Je moet je zonen hart op voor die Heere belei, en dan bid ons saam, in die, in die bevrijding, bid ek saam met jou, al is ek die visie saam met jou daar nie, bid ek dat die Heere jou verloos en vry maak, sê hoe geest, vrees, verstand en hart, van enige geestelike recht en dieren wat Satan in jou leven het, ketangs, laat het sal loskom van jou voet af, is die Koert Jordaan wat jou vry maak, hier is die Heilige Geest wat jou vry maak, maar as ek met jou gepraat het, een maand, twee, drie, vier, vijf, zes maanden terug, en jy kom na my toe, en jy sit ons steeds op sak en as, en kry jy saaf, ja, maar dan wil jy nie luister nie, dan wil jy speel, dan wil jy speel, dan, dan, dan besef jy nie, hoe, hoe kritiek en belangrik, zone blijf en bevrijding is nie, want is al manier, hoe jy satanse rechte, oor jou leven gebreek is, die zone blijf en bevrijding, daar is geen ander manier nie, maar terwyl jy sit en wacht, en jy is meer as welkom dit te doen, moet jy weet, die wiste kan jou tyd uitloop, Vertaan jy, nie jy vir ons weet hoe lyk die dag van morgen nie, hoe lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die dag, ons weet nie, God kan jou morgen kom haal, en omdat jy die hele tyd sit en uitstel, 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 is dit een risiko wat jy vat, jy dobbel met jou plek jimmel toe, dit is baie, baie, is baie belangrik, dit is eigenlijk baie makkelijk, vir jy jimmel toe gaan, wil jy al toe gaan, so makkelijk is dit, my tweede vraag, gloe in Jesus Christus, gloe nie om ja of nie, en dan vandaar af, klim jy die boot uit in geloof, daar is seker goed wat ons as geestelike leier vir julle kan doen, ons kan beraad bedien en ondersteun, en met wijsheid bedien, maar daar is goed wat ons nie kan doen nie, as jy uit die boot uit klim, vat God oor, dis hy wat sorg dat jy nie drink, verdrink nie, dis hy wat sorg dat jy nie sink nie, dis hy wat jy op die water hou, en dis waar geloof vandaan kom, om te besef, jy sy geest is wereld hier buiten, Jy groe in die heilige geest, kan die heilige geest sien nie, verstaan jy, jy kan dit nie sien nie, nou net so, <coughs> kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, jy kan nie sien nie wat jou geest is hoog is toe, en dis waar oor alles gaan, maar omdat ons alles in vlees kyk, omdat ons in vlees dag neer in die wereld geniet, sit ons waar ons sit, en dit wil ek wel vandag vir jou sê, help jy bel my en jy heil en jy klaar en stier boodskap hoe jammer jy jouself kry en God het van jou vergeet en jy wonder of God bestaan, as jy nie die rugleine bepalings van Godse woord volg nie, as jy nie grijp daar die hand, wat jou kan verloos en vry maak nie, verstaan my punt baie baie mooi, bevrijding, en sone blij is, is nie een toverstaf, en jy wist kielik, doen jy dit, en dan krij jy double story, huise, en jy red die beste kar en sakke, voor geld nie nie, jy sal altyd, 1 Petrus 1 vers 6 en 7, sê die woord, jy sal soos goud gesuive word, jy sal dier allerhande beproewens en verdrukking gaan, maar wie eend uit vol is, en recht wees as Jesus Christus kom, 2 Korintiërs 10, 17 en 18, as ons roem moet ons in die Heere roem, die een wat die beproeving die staan, sê die een wat omself prijs, maar die een wat die Heere geprijs word, as jy in syverheid en heiligheid kom, dan, jy moet verstaan, as, as Satan geestelike rechte oor jou siel geest veer vertaat, of het nou dier jou bloedleine kom, of dier jou eie sonde, dan vraag hy rechte daar boe aan om jou aan te val, vertaan jy, hy vraag dat die God is een rechtverig God, een rechtverig rechter, hy sal nie jou kan kies nie, alright, maar as jy in syverheid en heiligheid voor God staan, jy is jou te maak gesyver, Satan het geen rechte, geen seggenskap oor jou leven nie, alright, jy het verloos en vry gemaakt, God het jou verloos en vry gemaakt, dan kan jy nog steeds as een christen kind van God, die in moeilike beproese verdrukke gaan, want dis die skrifte wat ek vandag vir jou gelees het, jou leven op aarde, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie, jy sal een moeilike leven hee, so as jy vandag nog nooit bevrijding gedoen het in zone breis nie, en jy gaan dier levende hel, weet dat die kans een baie goed is, dat het satan is wat jou boe aangeklaad het, rechte gekry, en hy hou partijkie in jou leven. Alright, as jy vandag vir sê, Koert, ek het klaar zone breis, en het klaar bevrijding doorgewerk, maar het gaan nog steeds moeilik in my leven. En wat ek vandag vir sê, weet, dit is God wat jou moeilik beproes en verdrukking oor jou leven toestaan en toelaat, want 
Soos goud sal jy gesuiver word, jy sal gelouter word, en so word jy sterker, dier geloof te, te stap, in moeilike tye, God te loof hier, te prijs, in goeie en slechte tye, maak jy saf wat jy deurmaak nie, God sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, maar die, vir, die, vir die duivel sal jy strijk op ook wees, jy sal vir my bedreiging wees, en dis ook om my die heiliges van die allerhoogste so aanval, gaan luister na die leerstelling, Gaan luister, hoe is vol Satan die heiliges van die allerhoogste aan, mense wat in syverheid en heiligheid voor God lewe. So ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag na my luister, jy het nog nooit die bevrijdingskursus deurgewerk, en sone blijf dit, die stappe, die vier stappe deurgewerk, wat ek vandag vir jou sê, maak een kese, so gauw as moeilijk in jou leven, jy moet oprecht wees, jy moet kan glo in Jesus Christus, wil jy hemel toe gaan, wil jy altoor, dis klaar, net God ken jou hart, hy ken die diepste donkerste van, geheim van amal van ons harte, Jesus Christus gaan nie, namens jou uit die boot uitklim, jy moet dit doen, dis waar geloof inkom, dis al wat God van jou verwacht, om te sê, jyre, die die lewe is niks vir my belangriker, as jy nie, Die Bijbel sê, as jy jou selfie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enig hier veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. En dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou kinders, jou vrou, jou man, jou bosplaas en jou strandhuise, jou talente, jou reikdom, jou poorus en jou geld, dit sluit alles in. As, as, as enig hier veel belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Klaar, dis God omsel wat hy twee lijn in die Bijbel getrek het. Jy moet die hart besluit doen, jy moet die keuze maak, ek kan dit nie vir jou doen nie, en jy is meer dan welkom om nog een dag, nog een week, nog een maand, nog een jaar, nog tien jaar uit te stel, maar jy moet, bel, jy moet besef en jy moet weet, nie jy vir ons weet hoe like die dag van morgen, morgen loop jou tyd miskien uit, en omdat jy sit op die, op die, op die, op die, op die draad, en jy weet nie wat wil jy doen nie, jy stel uit, en morgen is nog een dag, as jou tyd hard loop, uit hard loop, hard loop hy uit, En dan wil ek ook vandag sê, dink jy vir jouself, dink vir jouself, dink jy Satan en sy boze koninkrijk wil hy moet zone beleines doen, dink jy Satan wil hy moet bevrijding doen en sy lewe nie, maar wie wat hy geestelike rechte oor jou en jou moeilik oor jou nageslag, jou kinders, oor die bloedleine, hy, hy geniet onself, hy hou partijkie, gaan kyk na my leerstanders oor bloedlein vloeke, so terwyl jy of hartig die Heere dien, en die wereld geniet die buiten, en jy is eigenlijk jou eie God, sal die wereld vir jou warm raak, ja, jy sal miskien alles hee, wat jou hart begeer die buiten, maar ken jy werkelijk vir God, kan jy werkelijk sy stem hoor, weet jy wat jou geestelike gaves is, kan jy na sy stem luister, kan jy jou stier, kan jy jou gebruik, <coughs> maak jy om deel van jou leven, dit waar probleme sit, groot, groot probleme, so ja, baie mense, Baie mense kruis paaie met my, en ek doen alle wat ek moeder kan, ek, ek bid, ek ondersteun, ek bemoedig, ek beraad, ek bid, ek doen alles, en ek sê vir hulle wat die Heer op my geest op my hart neem, maar ek kan jou tot by die water bring, ek kan jou nie maak drink nie, wil jy hier wil toe gaan, maak jy kees en besluit er vandag, en, be, en, en trek jy handbreek in jou leven op, soek al er eerst die koninkrijk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, ken om in al jou ween, hy sal die paie vir jou gelijk maak, jy moet die kese besluit maak, ek kan dit nie namens jou maak nie, maar kan jou die rugleine van die woord gee, en dit wat die kees op my hart om vir jou te kan gee, so baie belang, dit is een hartskese en besluit, help jy sit hier en kry jou self jammer, maar weet jy wat, al wat ek vir jou gevraag, het jy al die bevrijdingskursus deurgewerk, ja of nie, so mag ek soos dit, nie koert my werk hou my te bezig, ek kry nie tyd nie, wel, dan, dan, dan moet jy kyk waar, wie sit op die troos toe van jou hart, sit Jesus Christus op die troos toe van jou hart, of sit jou baas en jou werk, en jou eie ek belange, en materiële dinge, en goud en silver op die, op die troos toe van jou hart, jy is die hooppriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie lichaam, en jy moet besluit, wie sit op die troos toe van jou hart, God, mammon, sport, wat, wat sit die so, wie aan bid en dien jy, en dit wat belangrijk is, kry jou lewe recht, kry jou balans in jou lewe, soek hier die Heere op, en laat hy jou gebruik en jou vat waar hy jou wil gebruik, en jy loof hier in prijs om een goeie en slechte tyd, maar die dag waar die Jesus Christus, die trompet blaas en Jesus Christus kom af, jy wil nie voor hom staan en hakkel nie, jy wil weet waar jy en jy gaan, 
Dat die dooi is, die dooi is begraven, volg jy my, dit was die woorde van ons broer en koene verlosser en saafmaker, ons rolmodel, Jesus Christus, in jou hele leven wil jy nooit in die jimmel instap, en skaal wees op die manier hoe jy gelewe het, of hoe jy jou werk vir die Heere gedoen het nie, die minstukke, die talente, die gaves wat jy ontvang is, daar vir die doel en die rede, dit is nie vir jou om op aan jou eie koninkryk te bou nie, want terwyl jy die wereld geniet, met al sy lekker na jy, lag sat aan jou uit, en hy het jou klaar wat hy jou wil, hy het jou klaar, jy moet het geestelik kyk, en jy moet het vleeslik kan kyk, maar kom ons gaan aan, ek wil nie te lang op hierdie punt bly staan nie, vertrouw onvoorwaardelik op die Heere, skies toch, stel jou volle geloof en hoop op Jesus Christus, net hy, en hy alleen kan red, net hy en hy alleen kan jou waarlik vry maak, dis absoluut, absoluut waarheid, geestelik, vleeslik en verstandelik, die woord sê, luister na die woord van die Heere, Jakobus 5, 15, 16, en as jylle geloofig bid, sal het vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, as hy gezondig het, sal dit hom vergewe word, belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar, en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word, die gebed van die geloofige, het die krachtige uitwerking, so as ons ons sondes, is in mekaar belei, sal ons genees word van ons siektes, en vergewe word van al ons sondes, hart en duidelik in die bybel, geestelik, vleeslik en verstandelik, God is God, jy moet net uit die boot uitklim, dis al wat jy moet doen, jy het God onvoorwaardig vertrouw, sê jy of ek leef of ek sterf, ek en my sal die Heere dien, en ek wil weet waar jy na gaan, ek wil nie voor jou staan en hakkel en verskoning soek, die dag wanneer jy voor God staan nie, moet nie uitstaan, moet nie dommel, jy weet nie of jy nog morgen of volgende week lewe nie, dit nou, jy maak nou die besluit, so makkelijk soos dit, 2 Korintheer 7.1, geliefd is, hierdie belofte is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dis vlees, en gees vir ontreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toewee, daar is twee wereldde, daar is een geeslike wereld, als een vleeslike wereld, hou dit in jou achterkop, is so verskrikkelijk belangrijk, Johannes 8,36, eers as die Seen jou vry maak, sal jy werkelijk vry wees, skies toch, Johannes 14, vers 15, vers 21, 23 en 24, luister na die woord van die Heere wat God vir julle gee, as julle my lief het, sal julle my opdrachte uitvoer, wie my opdrachte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief he, en ek sal hom ook lief he, en my aan hom openbaar, Jesus antwoord om, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my vader sal om lief he, en ons sal na hom toekom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat jylle hoor is nie myne nie, maar die vader sin wat my gestuur het. 2 Korintheer 6-7, ons wapen van aanval en verdeeg is om die wil van God te te doen, nie die wil van die eie ek nie, nie die wil van satan nie, nie die wil van ander mense nie, die wil van God, makkelijk, game set a match, klaar, das is geen, das is geen, hoe kan ek sê, das is geen neutrale pad nie, das is geen middel weg nie, reg of verkeerd, en as story, waar wil jy hier, wil jy warm, koud, lauw, wat, wat die type mens is jy, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf, van die sonde, jy is een kind van die duivel, jy is een kind van satan, hoor jy so, nie van God nie, hoor jy wat, ek wil het wees, hy luister mooi, as jy in sonde lewe, of bly lewe, of vol hart, is jy een slaaf van die sonde, jy is een kind van die duivel, een kind van satan, nie van God nie, en dit wat nou uit my mond uitgekom het, gaan ek nou vir jou stafel bevestig, Johannes 8,34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek jylle, elkeen wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, dit is vleeslike taal, geeslike taal is jy een slaaf van satan, versta jy, misbruik jou, as een vesting om al sy vul werk te doen, Romeine 7,20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan is die sonde in jou, wat die deur nie doen, so dit is satan in jou, geestelik, wat jou gebruik as een vesting, om al sy vul werk te doen nie buiten, hoor jy so, 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, vir my die krachtigste skrif, 
Ek wil appels in die hele bybel is hierdie stuk, hoor hier so, want hier sê die woord, hoe kom het Jesus Christus aarde toe gedoen, wat het hy hier kom maak, en hoe onderskui ek, wat de geestelike berader en bediener en werker van God, en wat dier God bemachtig gesag autoriteit of hoe onderskui ek, of jy kind van Satan of een kind van God is, so makkelijk soos dit, hoor die woord van die Heere, 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, jylle weet dat Jesus gekom het, om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie, iemand wat, hom, wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie, iemand wat aan hou sondig, het hom nie gesien nie, en ken hom nie, liewe kinders, moet nie dat iemand jylle mislei nie, wie rechtverig lewe, is rechtverig soos hy rechtverig is, wie aan nou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondag, en die sien van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak, iemand wat een kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sondag nie, omdat hy uit God gebore is, hieraan is dit duidelijk, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat die rechtverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie, hard, hard en duidelik, so dit is baie duidelik aan die skrif, jy moet tenminste kan weet wat sonde is, <laughs> weet jy hoeveel mense kom by my aan, en weet hulle hier wat sonde is nie, dit is, dit is absoluut skokend, skokend, ek sê julle, nou, jy weet vroeg in my bediening, uh, skies daar, ek wil net so bykie water, dit, vroeg in my bediening, to staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, 150 lede sterk was, het die vrou my enig uit die blauwtijd vervloeke gesê, my blad, my bediening sal absoluut nergens kom nie, ek is bezig om my tyd te mors, dit was natuurlijk een vervloeking van Satan af, ek het haar uitsprake verwerp, afgeklip, geweier in Jesus Christus' naam, en gestaan op die beloftes van Godse woord in die boek spreke, daar staan geskrywe, Spreke 26-2, soos volkies wat verby vlieg en nie gaan sit nie, so gaan een vervloeking by jou verby, as jy dit nie verdien nie. Baie dankie hier, ek het dit nie verdien, ek knip het af in Jesus Christus' naam. Vandag, 9 jaar later, amper 10 jaar in die bediening, is staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, op 4300 lede sterk, en still going strong, dit is sonne my privaat profiele, en Whatsapp, en Telegram, en Youtube, en, verstaan jy, God is in beheer, nie lang daarna nie, het nog een persoon my eendag beskuldig, my uitgetaard en gespot, my bedieningse naam is, bly pa nie staan op vir Jesus, staan op vir Jesus nie, maar eerder staan op vir Koert, stand up vir Koert, hoekom, hoekom tree die persoon so op, omdat hy geestelik blind en doof is, hy verstaan nie die werke van die geestes wereld rondom hom nie, die satan het om 100% waar hy hom wil hee, my bedieningsblad is blijkbaar vir amal een begrafplaas, daar is geen, daar, is, daar, daar gaan absoluut niks aan nie, so wou Satan my nog altyd gestop en verhoed het om my roeping wat ek van die Heere af ontvang het te doen. Maar God tree altyd met wijsheid op, hy is nie een verloder en die stem van die Heilige Geest het my nog altyd gelei en op my voete gehou. Aan God kom al die loof en eer toe, prijs hem daarvoor in Jesus Christus' naam, aan God kom al die loof en eer toe. My lewe broer en sister, luister baie baie mooi wat ek nou vir jou gaan verduidelik. Daar is twee wereld die hier buiten die vleeslike wereld, soos jy dit vandag sien hier om jou, die realiteit rondom jou, en dan is daar een geeste wereld, wat jy natuurlijk nie kan sien nie, hoekom, want jou geest is oog is toe, baie mense wonne partij daar, as Koert Jordaan dan werkelijk gesalf en geroep is dier die Heere, as God om dan so daarna gebruik, bemachtig en geseen het, om die gesag, die autoriteit, die autoriteit gegeet om in sy naam te spreek en op te tree, hoekom preek hy dan nooit binnen kerke nie? Hoekom beweeg hy nie? Hoekom dooptrouw of begrawe hy nie? Hoekom hou hy nie conferenties, seminare, bijeenkomste of kampe nie? Hoekom volg mens om nie? Hoekom nie mens om nie ernstig op nie? Een gesalte van die Heere kruip ons nie weg nie, of hoe? Een kind van die Heere hoef mos nie vir niks bang te wees nie. Nou hoekom nie? Wat kan die antwoord dan vir al die type vraag wees? Baie mense sikkel 
om mijn bediening te verstaan. Die antwoord is eigenlijk baie makkelijk. Voor God is gehoorzaam mij belangrijker als offers. En in die wereld, zoals jij hem vandaag ziet, kan je naar vier stemmen en die leven luister, die buiten luister. Je kan naar je eigen ek luister, me, myself en ah, je kan naar jezelf luister. <coughs> je kan naar andere mensen luister, hier wat met jou praat, familie, vrienden, vrienden, die kies en al die mooie goeie kies. Je kan naar Satan luister, wat een geest en jou geest en jou hart gedacht is in plaats <coughs> en jou oren en spreek. Of je kan naar die stem van die heilige geest luister. Jij wil naar die stem van die heilige geest luister. Jij wil een Godse perfecte wil beweeg. Niet een sy toelaatbare wil nie. Jy wil ook die woestijnwereld toe gaan nie. Vraag my, ek was in 2015 dagen geweest. Dat is een lekker plek om te wees nie, glo my. My lieve broer en zuster, <coughs> my bediening is geestelik, nie vleeslik nie. Kom maar verduidelik het anders dan jylle. Alles gaan oor Godse wil, nie my wil, of Satanse wil, of ander mense se wil nie. Alright, en ek gaan het nou aan jou verduidelik, kom ek verduidelik het aan jou, luister mooi, vat een koppie koffie, drink een koppie koffie, thee, water, luister wat ek vir jou verduidelik. Ek is al vir 10 jaar in die bediening, as ek nou Koert Jordaan moes geluister het, as ek nou Koert Jordaan moes geluister het, het ek al lang al die bediening toegemaak, hoor wat ek vandag vir jou sê, dat ek sê al 7 of 10 jaar terug my bediening toegemaak, weet jy hoe kom? Want ons krijg geen ondersteuning hier buiten nie, nie financieel nie, ook nie geestelik nie. Ek kan die mense wat my van die eerste dag af tot nou toe ondersteun op my, op my twee handen tel. Wat ek vandag vir jou sê, wat vir jou belangrijk is, wat vir jou as mens belangrijk is, tel absoluut niks as jy in die diepte van die kanale wat ons beweeg nie. Ek kom ek vertel jou iets. As ek, as ek dan myself geluister het, het ek julle nou gesê, het ek al lang al die bediening toegemaak, wat in my vleeslike oor, vleeslike, as ek vleeslik kyk na my werk en my bediening, mors ek my tyd, want mense wil hoor wat hulle oor is, en as die lid vir die geestelike goeders, en die TV wat jy voor praat, as ek met mense praat, praat ek nie net met hulle nie, maar met die demode, die geeste wat in hulle is, en dis hoe kom hulle vlug aan hardloop, wat hulle weg hardloop van die licht af, Jy hebt die woord sê, die wat die duisternis lief het, bly die duisternis, dan kom nie na die licht toe nie. Gaan lees het maar, Johannes 3, 16 tot 21, gaan lees daar, want as jou dade geopenbaar word, jou soon is jou dade, dan kom jy na die licht toe. Versta, as jy iets openbaar word, van die duisternis tot die licht gebring. So dit is kritiek, dat jy verstaan, dat is twee wereld die buiten, die vleeslike wereld en die geestelike wereld, en dit is ook om, as ek bedien, as ek praat, as ek leerstellings maak, praat ek nie met jou, alleen wat voor my sit, en aan my luister vandag nie, ek praat met die geeste in jou, versta jy, want as jy vastgevang is in ketans, dan hoor Satan dit, en hulle hart loop, hulle hart loop, wat hulle weet, hulle word geopenbaar, vir wie wat hulle is, so ja, die wereld sal jou hart, want jy is nie meer deel van die wereld nie, maar as ek dan myself geluister het, het ek al lang al, al lang al die bediening toegemaak, ek het al lang al, het ek, uh, weer begin werk, jy sien, ek kan, in die, in die werk wat ek doen, jy krij nie salaris in, jy krij nie ondersteuning nie, so ek kan al, vir 6 of 7 jaar kon ek nou al teruggegaan het, kom ek sê ek het oorgegaan met die kwalificaties en, 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 die, en die kennis wat ek het, het ek besluit om 7 jaar terug of, uh, uh, te gaan werk, kom ek sê byvoorbeeld in Amerika, daar kan ek omtrent 100, 120, 130 duizend rand uh, verdien een maand vir dit wat ek kan doen daar in Amerika, versta die geleentheer is daar, maar weet jy wat, omdat ek nie na koert luister nie, maar ek luister na die Heere, is ek in die bediening en doen ek die werk, maar weet jy wat, as allemaal van ons geld jaag, hoe kan ek sê, vakantie hou, en net lewe vir ons self, wie gaan hier die job doen, en dis ook om, jy kan nou vandag gaan uitwerk, ek is al per 10 jaar in die bediening, as ek, as jy uitwerk, kom ons sê ek 20.000 rand te maand verdien, dan kan jy gaan uitwerk, hoeveel geld ek in die koninkrijk van God ingevast het, Jy sê nie die werk kom met baie baie opofferings, ek kan byvoorbeeld nie so vakanties hou en alles koop wat my hart begeer nie, want ek het die salaris nie, my vrou is die ene wat hierdie huis aan die gang hou, wat die broodwinner is aan hierdie huis, alright, so dat baie wat jy opoffer, jy kan nie altyd hulle bederf, jy kan nie altyd jou kinders, jy kan nie gaan jag en vis vang soos jy gedoen het toe jy in die wereld was, en jy ry miskien nie die mooiste kar en die mooiste huis, die beste meubels en die mooiste kleer en oloosies, en koop alles wat jou hart begeer nie, dit is deel van die opoffering vir hierdie, vir hierdie werk wat ons doen, 
En zo ik vandaag veel hoor sê, as ek na myself geluister het, was ek al lang al lang al in die blad toegemaak, ek het, ek het, ek het, jou moet ek weer begin werk, en ek kon tenminste vir my iets self opgebouw het, en, en die wereld geniet het, soos baie van jylle dit ook doen, maar iemand moet die job doen, en as God jou bemachtig en opgeroep het, en jy dra nie jou kruis, jy sal hy eens te kruis jou verpletter, vraag my, jy kan nie weg haar toep van die bediening nie, jy kan nie een rug op God draai nie, vraag vir sou wat ongehoorzaam het omgebring, vraag vir Jona, toe hy sy rug draai op sy bediening, of sy roeping, of sy optra vir die Heere waard het omgebring, vraag vir Mooses, wat is die prijs wat hy betaalt, omdat hy die roos geslaan het, gaan vraag hulle, dit is in die Bijbel, gaan kry, jy sal jou antwoord in die Bijbel kry, as God jou opgeroep het vir die taak, dit kom met opoffering, jy kan nie jou vrou, jou kinders, jou geld, jou materie, jylle drome en verwachtings en plan en gouwe troon en geld, boe God stel nie, dit kom, dit kom met absolute opoffering, jou vryheid, jou vryheid, jy kan nie net hier maak en doen wat jy wil nie, as ek na myself geluister het, het ek al lang ook een kerk oopgemaak en probeer self God speel en konferenties en kamp en goeie geld gemaakt daaruit, wat ons maak seker, ek krij salaris, ons kyk na myself, as ek na myself geluister het, maar sien jy, ek sit waar ek sit, en die opoffering wat ek doen, omdat het die optraf van God is, Dit is nie een kuns om na jouself te luister nie, dit is een kuns om na die Heere te luister, ek sê altyd, dit is nie een kuns om in die naam van die Heere te praat en op te tegen, dit is een kuns om dit te doen, want een God die opdracht gee, en net jy, elke wat in een geestelike beroep en bediening staan, net jy en jy alleen kan staaf en bevestig, of God jou opgeroep het, ja of nie, klaar, as God jou nie opgeroep het, en het gestaaf en bevestig, met die skrif uit die Bijbel uit nie, dat jy niks anders dan sy valse profeet, die hoor wat ek vandag vir jou sê, ek kom my land pad, ek is 10 jaar, in die bediening, so ek vermade waar ek die baie mee, hoekom, hoekom, hoekom preek hier die ou nie in kerk, hoekom maak hier die ou nie conferentie, hoekom gaan hier nie kap, hoekom daar nie seminare nie, hoekom sy die dag en nacht op TV, hoekom doen hier nie dit, weet jy wat, dit is hier kuns om self God te speel nie, dit is hier kuns, om getrouw en gehoorzaam te wees, op dit wat die Heere jou gee, maar weet jy wat, ek wil nooit valse hoop vir mense gee nie, ek wil nie deel wees van die proces, wat ek Satan, en ander mense sy, ande op mense leen, Satan oordra na mense toe, omdat ek ongehoorzaam is, wat is wat Satan doen, hy kla jou daar aan, daar boe aan, in die troonkamer vir ongehoorzaamheid, as jy uit jou eie uit optree, goed, want as jy eie ek God, en jy is nie gehoorzaam, en Satan kla jou boe aan vir ongehoorzaamheid, waar ek is vandag, op, op, op goeie vrijdag, gaan ek op my knie, en ek sak voor die bed, en ek sê, jyre, my God, my almachtige vader, ek prijs jy vir die prachtige dag, ek prijs jy vir dit wat Jesus vir ons kom doen het, en weet jy wat die lekkerste lekker ons om voor God te staan, in geloof, en ek sê vir hom, jyre, ene weet ek vandag 100% verseker, hier waar ek nou op my knie is, as ek in jou perfecte wil, nie koertse wil, of my vrou Janineense wil, of my familie, of my kinderse wil, of ander mens, of sy noode, of kerke, of profete, of priesterse wil, nie, 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 waar ek is, is in Godse perfecte wil, en weet jy wat die eer en die voorig, al is dit nie altyd makkelijk nie, al is dit nie altyd gemakkelijk, al kom het met soveel opofferings en frustratie, God word daar dier verheerlik, maar waar jy swak is, is jy eindig sterke, word God in die troon, op die troonstoel verheerlik, dit is die eer, dit is die voorig, om deel van Christus, Jesus, sy leiding te kan wees, en dan wil jy sê, ek sit hier my, my voete by my hekke uit, as God my die opdracht gee nie, jy sal my nie in jou kerk sê, jy sal nog my, nog minder in jou huis sê, as God my die opdracht gee, en ek maak die stem van die heilige is deel, van elke besluit wat ek maak, kyk professor of dokter Johanna, kyk wel wat hy opgeëindig, miskien jou moet ek, sy eie kop gevolg, uit sy beet het gepraat en opgetree, kyk wat dit die wereld met hom gedoen hier buitenkant, hoekom, het jou moet ek in ongehoorzaamheid opgetree, God het om die opdracht gegee om daar goed te praat, en wat so nou, en wat op die einde van die satan eis recht op, en toe word hy, soos een hond voor sy vrou en sy kleinkinders doodgeskiet, jy vir jou sê alles gaan, as jy hierdie werk wil doen, as jy nie die diepere vlakke wil werk, is daar een woord, en dis gehoorzaamheid, Johannes 3.30, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou, klaar, God is alles, nie jou drome, jou verwachtings, jou plannen, jou vakantie, wat jy wil bereik, wat jy wil bou, wat jy wil, nee, 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 as jy 100% in jouself sterf, gaan alles oor Jesus Christus, en in hierdie werk, kan jy nie dobbel, jy kan nie God halfhartig gaan bid nie, want hy ken jou hart, en jy gaan sy naam in oneer bring, ek sê dit met baie, baie respect, 
so as ek na my vlees, as ek na my vlees geluid, was hierdie bediening lang kort toe, en het al hierdie leerstelling, wat ek op staan of vir Jesus uitgesteer het, nooit die licht gesien nie, en dit wat sat, ek het verstaan, hoekom word die mens so aangeval, ek word verskrikkelijk aangeval, seksueel, gezondheid, financieel, verhouding met ouders, verhouding met broers en sister, familie, skoorfamilie, vriende, vriendinne, kerke, valse broers en sisters, ek kan boeken skryf, boeken, boeken van wat ek ervaar en beleef het, hoe Satan kom, soos die dief van die nas, soos die engel van die licht, en per tykje val hy die mense die naast aan jou aan, en hy is nie daar om kat en muis te speel, en jou moeg te maak, met jou kat en muis te speel, en ek sê vandag vir jou, as jy na die stem van die heilige geest, diep in jou geest en jou hart luister, is dit soos die bybel, hy is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad vleeslik, maar die stem van die heilige geest wat in jou lewe, is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad vleeslik, geestelik, jy luister na die stem van die heilige geest, dit help jy God, jy beweeg noord, en eigenlijk wil God jou oos, en jy moet na die stem van die Heere kan luister, so ja, hierdie werk kom het verskrikkelijk baie opoffer, so dis hoe kom ek nie net maak wat ek wil, jy is nie kunst om dit te gaan doen, jy is nie kunst nie, ek kan nie doen, ek kan ook kamp in seminar en kerk en partijkie hou hier buiten, ek kan vanaf nie, as dit koertse wil, as die Godse opdracht, as die Godse wil nie, so gaan elke geestelike leie, doen die pastoor, leer aan priest en profeet, en dan voor God rekenskap gee, waar jy is, hoe jy opgetreed, hoe jy gepraat het, het het van God afgekom, opdracht van die stem van die geest af, ja of nie, so makkelijk soos dit, en daar waar jy self wil beer God speel, dan gaan jy pa staan, vir elke skaap, wat jy misleid het, jy, Jacobus 3 vers 1, ja, nou, nie allemaal van ons moet leermeester wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, en dit is absoluut, absoluut die waarheid, ek wil nie te ver, nie, nie, nie te veel hammer op hier, maar ja, as ek na my, na my vlees geluister het, het ek miskien lekker gelewe, soos baie van julle, lekker kaar gry, bakkies, vakanties, uit eet, koop alles, bederf my vrou, jou wele, weet jy wat, ek kan vaak koop, wat die hart begeer het, as ek oor see gewerk, en ek groot salaris in die huis ingestoot het, en bou en breek, en maak wat ek wil, dis koer, dis die eie ek, maar weet jy wat, omdat ek alles hierdie goed invas, in die koninkheid van God, het opoffer, word my vader in die jimmel verheerlik, en ja, ek het een moeilike pad, een moeilike leven, een zwaar kruis, wat ek dra, en daar is min mense, wat saam met my hierdie kruis, wat my ondersteun, min, 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 maar my Heer is in en om my, soos al die disciples, weggehaard op het in die tuin van Gesemi, toe Jesus hulle die meeste, die meeste nodig gehaard het, het hulle allemaal weggehaard, wie was by hom, wie was by Jesus Christus, ons vader, die die kracht van die heilig geest in en om hom, en so is God by my ook, ek gee nie of daar een of twee of vijf mense my ondersteun, ek is nie om julle te please nie, ek is nie om satan te please, ek is nie om my familie of my vriende, kennisse te please, en kerk en sy noor, nee, 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 ek is nie om vir God te please, en ek vat verantwoordelikheid, vir elke woord wat ek spreek, elke leerstel, elke video wat ek maak, ek weet God word daar dier verheerlik, en so moet ek, soos ek verantwoordigheid vat, so moet elke liewe ander persoon ook verantwoordigheid vat, maar kom ons gaan aan, God gebruik my, hy bemachtig my, om geestelik te bedien, te beraad, saad te plant, en geestes oorlogsvoering in die geestes realem te doen, my werk, my roeping is geestelik, nie vleeslik nie, daar staan geskrywe, Romeine 8, 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, jy kan vinnig onderskou vir persoon die geest in hom het, of hy geestelik praat, ja of nie, en of hy in die wereld is, of hy in die vlees is, ek plan die saad, in die geestes realem, dier al my leerstangs en gebede, God gooi die kunstmis in die water, hy open die verstand van die mens om die skrif te verstaan, ander geestelike leiers, evangeliste, profete, leraars, ensovoorts, oes die lande in as die saadruip is, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, my bediening is baie soos Paulusse bediening, hart, daar is geen genade of sympathie nie, die wereld sal my haat, want ek is nie meer deel van die wereld nie, alles gaan oor opofferings, as jou geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie, ek ken my proevingse verdrukking, ek weet hoe dit voel om dier mense en dier satan gehaat te word, ek weet hoe voel het om verwerp te word, ek ken armoede, ek ken geestelike aanval, ek weet hoe dit voel om my zwaar kruis vir die Heere te dra, die satan en al sy bose macht is my directe vijande hier buiten, alles geestelik natuurlijk, my hele bediening vind in die geestesreal in plaas, 
Dagelijks is ek een groot geestelike oorloe hier buiten. As ek iets openbaar, word het van die duisternis door die licht gebring. Die Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ons ook vleeslik dier mense aanval. Dit is hoekom een mense lichaam uit de siel geest en een vlees uit bestaan. Een boom word aan sy vruchte uitgeken. Een goeie boom kan die slechte vruchte dan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie. As een blinde aan een blinde lei, val al toe in die sloot in die gat, Luister gerus ook na my vorige leerstelling, eerst die gees en toe die vlees, baie baie krachtige leerstelling, God is gees, <coughs> ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid, dis absoluut, dis waar oor alles gaan, God is gees, alles gaan hier buiten oor gees, dis waar oor alles, alles, alles hier buiten gaan. Alles hier buiten gaan oor gees, alles gaan oor die siele van die mens, Daar is baie valsheid hier buiten, baie geestelike leiders het hulle self in dienst van die Heere opgeroep, God het hulle nooit opgeroep nie, Jesus het ons hart en duidelijk vir mane gewaarske om waakzaam te wees, op rechts soos duive, versucht as soos slange, die heilige geest praat nie uit twee monde uit nie, dit het ons gesien met die profeet Elia in 1 Konings 18 en die profeet Micha in 1 Konings 22, wat God is hier recht of weg, Daar is geen middel weg nie. Toets die woord met die woord. Luister na die stem van die Heilige Geest. Jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy nie met God kan praat nie. My bediening het nog nooit oor geld gegaan nie. My bediening het nog nooit oor die eie ek gegaan nie. Alles gaan oor Jesus Christus. Alles gaan oor hom. Dit is hoekom ek in die skade weer bedien en leerstellings maak. In Johannes 3.30 het Johannes die doper vir my kom leer, hy moet meer word en ek minder. Alles gaan oor Jesus Christus, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers. Paulus het ook aanvallen beleef, Paulus was ook door valse geestle, geestelike leiders geconfronteer. Hoor vandag die woord van die Heere, 2 Korintiërs 11 vers 5 tot 15. Hierdie skrif te geer die Heere vir my om deel te maak van hierdie bediening, so dat jy ervare beleef wat geestelike leiders en beraders dier hierdie diepele geestelike vakke, wat hy ou ervare beleef hierbuite. Ek reken dat ek niks achterstaan by jylle danige apostels nie, al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie, en die kennis staan ons nie achter nie. Dit het ons jylle toch by elke geleentheid en in alle opzichte laat sien, Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan jylle verkondig. Ek het my verneder so dat jylle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Om jylle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem as jylle as ten ware so beroof. Toe ek by jylle was en geld kort gekom het, het ek niemand lastig geval nie. Want die broer wat van Macedonia afgekom het, het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg, en sal ook verder soort dat ek in geen opzig vir julle last word nie. Hierop is ek trots, en so seker as die waarheid van Christus in my is, sal niemand in die julle agaie my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek julle nie lief het nie. God weet ek het julle lief. So as ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat aanleiding soek, om te roem dat hulle net soke apostel soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Soke mens is vals apostels, hulle gaan oor oneerlik te werk, dier voor te gee dat hulle apostels van Christus is, en geen wonder nie, Satan, self doen om voor as die engel van die licht, daarom is dit ook nie snaak, dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie, aan die einde sal hulle kry, dat hulle vir hulle dade verdien, in die wereld sal my bediening miskien 1 uit 10, 2 uit 10 kry, as jy dier vleesike oor daarna kyk, en die realiteit daarna kyk, maar in die geestesreale, in Godse koninkryk, sal ek 9 uit 10, 10 uit 10 kry, nie allemaal sal my werk verstaan nie, alright, dit duidelik, baie mense sal nie die geestes, die, die werk wat ek doen, die geestgoede, die geestelike dinge wat ek openbaar, sal nie verstaan nie, en die skrif wat die Heere vir my gee, om dit vir julle te gee, en dit ook te staaf en te bevestig, is 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16, maak toe jou oor, luister wat die Heere hier sê, aan ons dan het God dit dier die geest, dit is die Heilige Geest bekend gemaakt, want die geest, die Heilige Geest, die soek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God, 
wat een mens kan die verborgen dingen van een mens ba, uh, ja, wat een mens ken die verborgen dingen van een mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborgen dingen van God, die behalwe die gees, dit is die heilige gees van God, die heilige gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wereld nie, maar die gees, die heilige gees wat van God kom, <coughs> so weet ons, wat God ons uit genade geskenk het, nou luister baie mooi, dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menselijke wijsheid ons leer nie, maar met woorde wat die geest, die heilige geest ons leer. So verklaar ons, luister mooi, geestelike dinge aan mense wat die geest het, wat die heilige geest het. So ek verklaar dinge van die geest vir mense wat die geest het. So as jy die geest het in jou, die heilige geest, sal jy verstaan waarvan ek praat. Die mens wat nie die geest, die heilige geest van God het nie, aan Vaar nie die dinge van die geest, die heilige geest van God nie. Vir hom is dit onsin, dit is absoluut die waarheid. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die geest, die heilige geest van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy dier geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Heere? Wie sal om raad gee? Maar ons, ons het die heilige gees van Christus, is dit die krachtig nie, is dit krachtig, so jy sal nie al gevan die geestelike goed verstaan, as jy nie die heilige gees het nie, <laughs> dit is kort en krachtig hier so, Paulus het nooit geweet, dat sy briewe, wat hy geskryf het in die bybel, Paulus het nooit geweet, dat sy briewe na 2000 jaar plus, <laughs> die inpak sal maak, soos het vandag in baie van ons levens, baie van ons medebroers en sisters, sy levens maak nie, Vandaag is hy sekerlik een van Godse grootste apostels wat ooit op hierdie rots, op hierdie aarde gestap het. Ons sê nie altyd die inpak, die dividende, die resultate, die uitslag en inpak van ons werk raak nie. Maar God laat alles te goede meewerk vir die wat vir hom lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Baie, baie belangrik. Daar is een prijs om te betaal een offer om te gee, een kruis om te dra, die werk van die Heere is nie makkelijk nie, dit is ook die goedkopie, dit is een absolute eer en voorig, om dier God geroep, bemachtig en gesalf te wees, Johannes die dooper, Jesus, de vader, Paulus, Simon, Petrus, Jacobus, enzovoorts, is helder, hulle, hulle het helder gegaan, op aarde, vir hulle geloof, Ons het het gesien in die Bijbel, die Bijbel praat hard en duidelijk, Johannes die doper sy kop is afgekap, Jesus is gekruisig, hoekom? Omdat hy die waarde gepraat het, dier wie? Dier sy eie mense, Stefanus is gestenig, met klippe doodgegooi, Jacobus is met die swaar doodgemaak, so kan ek aangaan vereer, die woord is hard en duidelijk, jy sien, die werk om het opoffer is, jy moet bereid wees om jou leven af te leven, want die wat sy leven wil behou, sal het verloor, en die wat bereid is om sy leven te verloor, sal het terugwen, dit kom met opoffer, en sê speelplek nie, dit kom met groot verantwoordelikheid, hoor die woord van die Heere, 1 Johannes 3,16, hieraan weet ons wat liefde is, Jesus het sy leven vir ons afgele, ons behoort ook ons levens vir ons broers, vir mekaar, vir ons sisters af te le, Johannes 15, 13, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy leven vir sy vriende af le, as jy bereid is om te sterf vir God en vir sy koninkryk, vir jou mene broers en sisters in die ene gom van Christus, dan is jy op die rechte plek, God kyk wat binnen jou hart aangaan, as ons kyk na die nachtmal, die nachtmal wat dier Jesus Christus ingestel is, die woord is hard en duidelik, luister baie mooi, drink een sikkie van die koffie, die water, die thee, luister baie baie mooi, behou jou concentratie, ondersoek jou hart, daar staan geskrywe, 1 Korintheers 11 vers 27 tot 32, elke wat op een ongepaste wijze van die brood eet, of uit die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die sonet in die lichaam, en die bloed van die Heere, maar elke moet om, moet, moet eers omself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die lichaam van die Heere is, bring daar dier een oordeel oor omself, Daarom is daar baie swakkes en syklikes onder jylle en sterf daar baie van jylle. As ons ons self vooraf recht onderzoek het, 
Zou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons dier die Heere geoordeel en getichtig, so dat ons nie saam in die wereld <coughs> veroordeel sal word nie. Jy moet seker maak, luister wat ek vir jou sê, jy moet seker maak, jy is recht om nachtmaal te kan gebruik, luister altyd na die stem van die Heilige Gees, ongehoorzaamheid kan een oordeel oor jou bring, in, in die bediening werk van die Heere maak een mens soms baie vijande en haters hier buiten, vriende, vriendinne, familie, kennisse, wat jou nie goed gesind is nie, wat jou nie verstaan nie, omdat hulle geestelik blind en doof is, die woord leer vir ons om te vergewe, om vry te spreek en voor toe te kyk, daar staan geskrywe, Matthies 6, 14, 15, <coughs> as kies toch, as jylle ander mens hulle oortreed en vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mens het nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortreed en vergewe nie, so ek weet nie van jou nie, ek wil bitterlik baie graag vergewe word vir al my sondes, en al hoe dit kan gebeur, is wanneer ek bereid is om ander mense te vergewe, en so geld dit vir jou ook, vertaan, maak jy saak of die persoon wit, bruin of zwart is nie, soms, luister mooi, soms is daar toos, tussen familie en vriende, mede broers en sisters en die Heere Jesus Christus, vat verantwoordelijkheid, as jy verkeerd opgetreed, doen self onderzoek, kyk na jouself, is jy skuldig of nie, so voel al twee partijen, hulle is reg en het niks verkeerd gedoen nie, gebruik dan die stem van die heilige gees, God is rechtverig, hy sal nooit dat ongerechtigheid sê vir nie, my liewe boete en sissie, as jy verkeerd is, is jy verkeerd, as jy in sonde gelewe het, of iemand anders leed aangedoen het, moet jy verantwoordelikheid kan vat, jy moet om verskoning kan vraag, as jy verkeerd of skuldig is, Kom ek gee een voorbeeld, een vrou wat vir kracht is, soms verwacht die wereld, soms verwacht die mensdom, soms verwacht die kerk en die christen, en hierdie christen vrou, hierdie, hierdie vrou wat nou vir kracht is, moet nou na haar vir kracht ertoe gaan, en om hom om verskone vrou, dat hy haar vir kracht het, hoe belachelijk wil een mens nie wees, en jy sê nee, ons kan vry spreek om te vergewe, om los te kom van die ketangs, van satan wat daar dier, verkry is, dier die daad, maar dit bly die persoon, die persoon wat die vrou verkry, dit is sy plig, dit is sy plig om na haar toe te kom, en te sê of jy my vergewe vandag, of nie vergewe nie, ek het jou seer gemaakt, ek het kom recht vat, wat nie aan my behoort, ek het jou onteer, en ek vraag jou om verskoning, en weet jy wat, jy het ons steeds die kese, of jy die persoon wil vergewe, ja of nie, of jy pad stap, Ga jy, ga jy soos Jesus Christus vergewe met mond en hart, of ga jy vergewe, maar weet jy wat, nee, ek hoef jy saam met jou pad te vergewe, nie vergeet nie, versta, jy krij mense wat so, ek sal jou vergewe, maar ek vergeet nooit nie, jy kan nie so vergewe, jy moet soos Jesus, jy moet soos Jesus ander mense kan vergewe, jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus Christus jou vergewe het, jy moet ander mense kan lief hee, onvoorwaardig soos Jesus Christus ons ook lief gehaard het, en dit is baie baie belangrijk, jy moet, jy moet onderzoek doen, jy moet kyk na jouself, as jy ander mense sy bezighede laat val het, as jy deel het van die probleem, is het jou, dis jou verantwoordelikheid om om verskoning te gaan vraag, as jy jou kinders vir so hond behandel het, is het jou verantwoordelikheid om om verskoning te vraag, as jy jou pa of jou ma sy kiel af sê, is het jou verantwoordelikheid om jyre om verskoning te vraag, jy moet kyk na jyself, as jy mense leed aan doen op hulle trap om boe uit te kom, ander mense leed aan doen, by ander mense sy vrou in slaap, echt breek pleeg, rondhoer, verkracht, besteel, betas, dis jou verantwoordelikheid om op te tees, selfde as jy steel, iemand wat steel, dis jou verantwoordelikheid om, 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 om vir die persoon om verskoning te vraag, ma, ek het by jou geld gesteel, of pa, ek het, ek het, ek het, ek het jou kar gesteel, of vir die heren sê, heren, ek het, ek het by die winkel eienaar, of by die bezigheid, het ek mense besteel, ek het hulle ingedoen, Heere, ek vraag jy om verskoning, die mense om verskoning vraag, jy moet verantwoordelikheid kan doen, jy moet voor God kan staan en verantwoordelikheid doen, van hoe jy jou ouders behandel het, hoe jy praat, hoe jy jou kinders behandel het, het jy mense doodgeskiet in die oorlog, by die grensoorlog, het jy mense doodgemaak, het jy, het die vrou abortie gedoen, vertaal jy, het jy verkracht, het jy rondgehoer, dit is jou, 
Het is jou verantwoordelijkheid om dit te belei voordat jij bij een nachtmaaltafel gaan sit. Hoor wat ek vandaag vir jou sê, daar staan geskrywe, luister baie mooi. As jy mense leed aan gedoen het, hulle seer gemaakt het, en, 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 hoe kan ek sê, soos een bus zonder brieke, het jy op die waag geklim, en daar gaan jy, en jy volg het jou eie kop, jou eie gevolgtrekkings, en al jou skinner stories, en jy bou nou jou eie koninkrijk, met jou eie stories, jou eie gevolgtrekkings van alles, dan, dan moet jy verantwoordelijkheid gaan doen, jy moet gaan bid vir jy, jy moet van die stem van die huisjes gaan hoor, jy het ek recht opgetreed, was het ek, was het satan, of het ek net my eie kop gevolg, het ek iets te leerstel, nou wie luister ek, Vertaan, daar staan geskrywe, baie belangrik, voor jy die nachtmaal offer, voor jy jouself bring as een offer vir God, wat Romeines 12 vers 1 tot 5 sê die Heere, ons moet ons self as 100% heilige offer vir God gee, jy moet jouself kan sterf, en jou siel gees vlees verstand en hart raak een offer vir God, dier geloof en gehoorzaamheid, soos Jesus ook, hy was die perfecte offer vir elke van ons, Jesus het die sonde gehaard nie, en hy het nie in sonde vol hart en sonde gelewe, hy het ook die mense gehad nie, versta, hy was die perfecte offer vir elke van ons, luister na die skrif, die woord, Matthies 5 vers 23 en 24, as jy dis jou gave na die altaar toe bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets tegen jou het, dat staan jou gave daar by die altaar, en ga maak eer vrede met jou broer, of jou sister, en kom dan, en bring jou gave, so is baie belang, jy moet jou hart onderzoek, jy moet kyk, luister hier so, voor jy nachtmaal gebruik, voor jy die offer bring, is jy reg, is jy, is jy 100% in Godse perfecte wil, het jy seker gemaakt, het jy Godse sien al oor, het hy vir jou opdracht gegeen, ja of nie, want as hy dit nie vir jou geet nie, en jy weet of jy nou recht of verkeerd is nie, moes jy eers die saak gaan recht maak, het voor jy nachtmaal gebruik, Matthies 18, vir 15 tot 17 geer die Heere ook vir julle, as jou broer verkeerd opgetreed tegen jou, ga wees om te recht waar julle een kant alleen is, as hy na jou luister het jy jou broer teruggewen, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so dat alles wat gesê word, dier die woord van twee of drie getuies bevestig kan word, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente, as hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as een heiden, en as een tollenaar behandel, so makkelijk soos dit, want allemaal nie luister, as hy eindig sy eie God, en die kaas is baie baie goed, dat Satan dier hom of haar manifesteer, baie baie duidelik, jy moet verantwoordelijkheid kan vat, voordat jy nachtmaal gebruik, anders is jy vals, kyn heilig, jy is een hypocrit, jy is deel van die probleem, so baie makkelijk soos dit, as ek kyk na paas naweekse preke en dienste, die bykie wat ek gekyk het, as ek kyk na die paas naweekse preke en dienste, wil ek net die volgende met allemaal deel, hy is te baie baie mooi, baie van ons mense, baie van ons christene drink toch melk in hulle geloof, baie is partijdig, baie is kritiserend, baie is vernederend, hulle hou daarvan om te skinner en geeslike leiders met mekaar te vergelijk, op te week of af te speel tegenover mekaar, hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, luister mooi, maak toe jou oor, hou jou concentratie, 1 Korintheer 3 vers 1 tot 9, broer, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle dier die geest, die heilige geest van God laat lei nie, ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kinderkies in die geloof in Christus, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste koosie, want julle kon dit nog nie verteer nie, so julle was nog babas in die geloof, en julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense, daar kom jy aloesie en toos onder julle voor, is dit nie omdat jylle nog werelds is, en jylle werelds gedra nie, as een van jylle sê, ek is vir Paulus, en een ander, ek is vir Apollos, is jylle dan nie nog werelds nie, wat is Apollos dan, wat is Paulus, hy is maar net dienaar, dier wie jylle tot geloof gekom het, en elke doen die werk, soos die Heer dit vir hom gegee het, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat dat groei het, Dit gaan dis nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelijke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers en dienst van God en jylle is die saai land van God. 
So kom daar ook dagelijks jaloezie en toes onder ons allemaal voor. Eén is vir Oom Angus Bachen, Eén is vir Ad Bosov, Eén is vir Rooie Strels, Eén is vir Neville Norton, Eén is vir Isaac Burger, Eén is vir Derrick Prins, Eén is vir Paul Washer, Eén is vir Kurt Jordaan, Eén is vir hierdie pastoor, Eén is vir daar die doemnie. So gaan ons aan, ons redeneer en strijs is een klomp dwaase. Die Satan lag ons allemaal uit, Terwijl ons as kinders onder mekaar beklein jaloers is op mekaar, word die satan al hoe sterker hier buiten. Hou op melk drink en jou geloof, eet vlees, ondersteun mekaar, bid vir mekaar, bid dat God sy perfecte wil sal geskiet. Luister altyd na die stem van die heilige geest. Ons is allemaal deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12, vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestesrealem. Die woord sê, as een lid lei, lei ons amal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook in die nees nie. Om een christen te wees, is nie een one man show nie. In Godse oor is ons amal gelijk. God het die wit broekies nie. Hy is ook die aannemer van die persoon nie. Die woord sê, bedien mekaar met jylle geestelike gaaf, as jylle dit verniet ontvang, jylle moet dit verniet kan uitdeel ook. Gehoorzaamheid is belangriker as offers, Wees waaksaam, wees wakker, pas op vir satan, hy kom soos een dief vir die nas, soos een engel vir die lus, soos een brulie of soek na iemand om te verslind en te verskeer. As ons kyk na al die bekleierij onder geloofiges en geestelike leiers hier buiten, daar kom soms tye wat christene onder mekaar verskil. Dit is skriftierlik, soms manifestaties van die eie ek, of geestelike aanval en toos wat dier Satan en sy boose koninkryk geskep word. Dit kom alles van hom af wat hy wil sky, hy wil breek, hy wil verdeeld uit saai. Hoor hier die woord, handelinge 15 vers 36 tot 41 hier die Heere vir julle. Een tykie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan hy met die geloofiges in al die stede waar ons die woord van die Heere verkondig het. Barnabas wou vir Johannes wat ook Marcus genoem is met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dit is nie recht om die man saam te neem, wat hulle in Pamphylia verlaat het, en nie een tyd die werk saam met hulle gedoen het nie. Hier oor het hulle so skerp verskul, dat hulle van mekaar geskuier. So daar was toos, daar was bekleire onder mekaar. Barnabas het toe vir Marcus geneem, en met een skip na Cyprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, Nadat hulle dier die geloofig is aan die genade van die Heere toevertrouw is, hy het dier Syrië, Silesie gereis en die gemeente is geestelik versterk. Alright, so dit wees het vir jou, daar was tye, waar die eie ek bykie oor geneem het, waar Satan ook probeer toesaaid tussen broers en sisters en die Heere Jesus Christus. Maar, ons moet waaksaam wees daarteen. Om een oprechte christen te wees, hy is baie harde werk, bybel lees, vast, en gebed is een leefstijl, die woord sê, jy sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom, die woord sê, dit is wijsheid om die Heere te dien, insig om die sonde te vermaai, nie die heilige geest kan die misverstande tussen geloofig is uitsorteer, Jesus Christus is ons rolmodel, volg sy raad, loop, in sy voetspore, 1 Korintheers 1.10, ek doen een beroep op jylle amal broers, in die naam van ons Heere Jesus Christus, om eensgesind te wees, daar moet geen verdeeldheid onder jylle wees, en jylle moet een wees, in die selfde gesindheid, en met die selfde oortuiging, 1 Korintheers 1.10, al hoe die verskille tussen mekaar uitgesoord kan word, is dier die stem van die Heilige Geest, die Heilige Geest moet altyd die praatwerk doen, definitief, hard en duidelik, as ons kyk na hande oplegging in die kerk, as ons kyk na hande oplegging, die woord sê, luister mooi, ek ken jou van geen kant af, wit bruis aan, ek weet of ek in jou kerk is, ek weet of mense jou gesalf op hulle hande op jou geleed nie, maar luister, jy luister na die woord van die Heere, 1 Timotheus 5 vers 21 en 22, moe nie oor haastag hande opleen nie, Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder veroordeel of partijdigheid. 
Moet nie iemand oor haastig die hande ople en jou so aan die zones van een ander medeplichtig maak jy. Zorg dat jij onberispelijk blij. My lieve broer, zuster, in my tien jaar van bediening het baie mense in my huis in en uitgekom. Ek, het, ek, het, ek was een baie geselskap van baie profete en profetese en een probeer grote manier as die ander ene wees. En wie wat ek het in my leven vroeg aan my bediening, baie mense ook vertrouw, wat aan huis by my kom blij het en, 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 en saam met my bedien het en baie mense het ook van buiten af gekom en, en geprofiteer en wie nie wat baie keer het hulle hande op my kom le, baie keer het hulle hande op my vrou en my kinders kom le en ek wil vandag vir jou sê, ek het absoluut my hande verbrand Ek het absoluut, absoluut my hande verbrand. Ek het het nooit getoets met die Heere gevra of dit reg is, uh, of dit die Heere sy goedkere wegdra nie. En weet jylle wat, ek het op een stadium opgeëindig, ek dink het was vroeg in 2015, wat ek in my jylle huisgesin gebind was aan die okkulte, dier hande opleggings van valse profete, mense wat hulle self opgeroep het, God het hulle nooit opgeroep nie. En weet jy wat, Baie keer en sê hulle die Heere sê so en die Heere sê so, jy toets het nie. Nou praat hierdie profete klomp lees of hierdie profetes, jy vraag nie vir die Heere dit waar hy profeet kom, het werd het van die Heere af en ja of nie. Jy vat het die story of die leen op die elfie dag en jy beweeg aan en jy verkondig en verspreid die woord en jy dit nooit, nooit met die Heere getoets nie. Dit sien ons op Facebook, ons sien het op WhatsApp, ons sien hoe boodskappe uitgaan en hierdie ouwe te visioen, hierdie ouwe te droom, hierdie ouwe profeteer dit. Jy moet Jy moet, jy moet, jy moet het met die stem van die heilige stafel bevestig voor jy dit uitsteer, anders te is jy aandadig aan die leen wat verspreid verkondig. Vraag my, ek het die t-shirt in die kas, I was there. En dit wil vir jou sê, niemand le my die hande op, of my vrou of my kinders, as God my die opdracht gee of dit toelaat, wat ek vraag vir die Heere, is dit recht nie. Ek ook, ek sal nie my hande op iemand le, as God my die opdracht gee nie. Ek het dit geleer op die harde manier in my lewe. En dit wil ek vandag vir jou wil sê, as jy in een kerk was in die afgelope tyd, of selfs een jaar of twee, of wat ook al voor die tyd, en iemand het jou die hande opgeleen, jy het nie met God gestaaf en bevestig nie, ga beleid het voor die Heere, ga vraag die Heere om verskoning, en vraag vir die Heere, as die persoon wat hande op jou geleed, as, 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 as hy recht ook om vatte wat nie aan onbehoord nie, bid jy en vraag vir die val van die geestelike binding van hande oplegging in Jesus Christus naam, vraag vir die Heer om jou verloos en vry te maak, sê hoe geest veel verstand aan haar van die hande oplegging, as dit nie Godse perfecte wil was nie, dit is so verskrikkelijk belangrijk, ek weet waarvan ek praat, ek was gebind aan die okkulte dier hande oplegging, hierdie ou kom lees sy hande op jou en hierdie ene en hierdie ene en die ene dink hy is groter God as die ander ene, Vraag my, ek het geval, ek weet hoe voel het om te val, ek het ondervinding, en dis ook ek met jou deel, ek het een groot lang t-shirt in die kas, ek het een pad gestap in my leven, dis hoe kom, jy le, niemand le my die hande op, as God my die opdracht gee nie, klaar, daar is geen manier nie, versta jy, daar is een verskil, as God die opdracht gee, en jy bid dat God, dat sy perfecte wil schiet, jyre, as hierdie van jy afkom, mag jy wil geschiet, maar jyre, as hierdie persoon sy hand op my le, en het kom jy van jy af nie, verwerp en weirak, enige aanslag van Satan, wat daar hier kom, enige binding in Jesus Christus sy naam, Amen, so makkelijk soos dit, alright, baie, baie belangrijk, so ek verduidelik jou, hier sê die woord, pas op vir dit, jy wat miskien een geestelike leid, wat somme jou hand op ander mense le, wat jy altyd op reken nie, betuidelik om, betuidelik om, betuidelik om, Satan net so'n bykie kat in my speel, en kyk of jy in ongehoorzaamheid optree, as God jou nie opdracht gee nie, dan doen jy niks so makkelijk soos dit, kom ons gaan verder aan, as ons kyk na die spreek en tale en kerk en gemeente, die bybel is baie baie hard en duidelik, as dit kom by spreek en tale en kerk, en luister baie mooi, 1 Korintheer 14 vers 28 As daar nie iemand is wat het kan uitlee nie moet die een wat ongewone taal en klanke gebruik stil bly in die bijeenkomst van die gemeente en net thuis met ons self en met God praat ek kan ook in tale praat, maar ek sit hier en klomp babbel, 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 of gaan sit in die kerk babbel, en allemaal moet my nou raak sien maar as niemand wat het kan uitlee nie alright, baie, baie belangrik alright, so, pas op vir dit Dat is een verskil as amal aan huis kom, is een selgroep, en dat is mense wat Godse stem hard en duidelijk kan hoor, en wat die tale wat die persoon praat, kan uitleef, want die persoon kan net so wel 
Die hele saalgroep of die kerk vervloek en jy weet het nie wat jy kan het nie met God toets nie. Dis ook om die Heere sê, daar is een klomp tale, baie mense verstaan nie die tale. En dis ook om mens moet pas op, weer jou, weer hou jou om in taal en klanke, ongewone taal en klanke te praat as God die opdracht geer. Jy moet dit nie toelaat in die gemeente as daar nie mense is wat het uitleen nie, want hou dit altyd. Alright, dis maar net bykie raad en wijsheid wat ek met allemaal deel. As enige iemand profiteer oor jou leven, my liewe broer en sister, Ek het op die harde manier in my leven geleer. Glo my, na 10 jaar van val en opstaan en God wat jou vergewe en jou sterk maak en jou wees van die fout en jou leid dier die stem van die huis, jy word sterker op die einde van die dag. Jy krijg baie kere mense wat allerhande goed hier oor jou uitspreek. Ek gien hoe wee hy is, of een domie pastoor, leraar, priester, profeet, ek gien hoe wee hy is nie. Luister wat ek vandag vir jou sê, toets dit met die stem van die huis geest, bid, dat Godse perfecte vol sal geskiet. My liewe broer en sister, woorde het baie, baie, baie kracht. God het byvoorbeeld met een woord, kruipende dieren, plante, vruchte, son, maan, licht en duisternis geskape, moet nooit die kracht van woorde onderskat nie. Daar staan geskrywe, spreke 1821, die tong en die macht oor dood en lewe, die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Matthies 12, 36 en 37, dit sê ek vir julle, van elke hulle sinnige woord, wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die dag van oordeel. Op grond van jou eie woorde, sal jy vry gesprek of veroordeel word. Dit is, dit is so belangrik, dat jy moet weet, dat dier jou eie woorde, sal jy vry gesprek of veroordeel word. Woorde het verskrikkelijk baie kracht. My liewe broer en sister, weer eens gaan haal ek my t-shirt uit die kas uit. Skies toch Vroeger my bediening het mense Allerhande goed oor my geprofiteer Ja nie, ek gaan een dag Gaan een klop ouwens trokke vir my geen Ek moet alles beheer het, gaan myne woord Ek gaan een skatreik man word Vir my vrou was daar een dag gesê Sy gaan blij paar een tweeling he Vertaan jy, toe lag my vrou Toe sê die vrou, toe sê my vrou vir die vrou Wat het vaag sê, dit moet absoluut Te wonen werk wees, want weet jy wat, ek is Ek is, ek is recht gemaakt, vertel ek is, ek kan nie kinders meer kry nie, en weet jy wat, dit is so te klom mense, klom goed oor jou leven uitgespreek, en ek kan vanaf sê, jy weet, baie keer sit jy in kerk, en dan hoor jy allemaal, amen, 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 en dan aanvaar alles wat die persoon oor hulle uitspreek, oor hulle kerk uitspreek, oor hulle selgroep, oor hulle gesinne, oor hulle kinders, oor hulle familie, en jy staan daar, amen, amen, jy het niks getoets nie, kom ek vertel jou iets, as dit een leen van Satan is, aanvaar jy dit oor jou lewe, ek was hier nog in die kerk, wat, 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 ek wil nou nie sê waar dit is nie, maar weet jy wat, jy krij ook die geestelike ouders, wat al kom en te kom profiteer, en weet, amal is mos groter kinders, as jy aan die ene, as weet, groter profeet voor die heren, en weet, elke probleem in die neerwees, en weet jy wat, in die kerk, die persoon staan, en gesê, ja nie, die heren sê, die kerk gaan uitbrei, hy gaan groter word, hy gaan uit sy naad uitbreek, hy gaan geen mens meer hier kan sit, hy is te min plek vir al die mense wat God, en hy gaan daar aan, en wie wat, allemaal staan daar, amen, 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 allemaal aanvaard dit, niemand toets, of het van die heilige geest afkom, en ek sê vandag vir jou, as het een leen is wat oor die kerk uitgespreek word, en jy amen, amen, aanvaard die die leen oor jou kerk, jy moet het toets, God sê, sê, heilige geest praat hy twee mond uit, jy moet op jou knie kan gaan, en sê, jyre, dit wat hierdie man vandag oor my, of hierdie vrou oor my uitgesprek het, jyre, kom dit van jou af, ja of nie, so makkeliks is dit, dit wat hy oor my gesin, my huis, my kinder, my bezigheid, my familie, my finansies, my seksualiteit, my verhouding, met jy, uitgesprek het, kom dit van jy af, ja of nie, as jy die stem van die Heere hoor, sal jy in jou geest en jou hart met God en geest kan praat, en God sal het staafe bevestig, ja of nie. Maar ek sê vandag vir jou, as jy nie met God kan praat, en jou geest en jou hart Godse stem kan hoor, dan gaan jy vandag op jou knie, jy val voor Godse voete, en jy sê, Heere, ek is jammer, ek is een swakkeling, ek is een sondaar. Heere, jy weet, wat mense oor my uitgesprek het, in die laaste week of twee of jaar of wanne ook al, wat een profeet, wat een domie ook al oor my goed uitspreek het, vader, jy sien oor en weet alles, daar boe, niks is vir jy verborgen nie, ek pleit by jy vir vergiftes vir genade, wat ek net enige negativiteit, dood, leese, vervloeking, waarserei, en doen profeseer oor my lewe, jou moet ek aanvaard het, of ervaard het, of aanvaard het in my lewe, maar ek pleit vandag, vader, as dit jy wil is, 
Pleit ek by jy vir vergiftes vir genade, wat ek sonder jy, sonder bevestiging, dit toegestaan en toegelaat het, maar kom vandag na jy toe, Heere, as dit wat hy persoon, oor my uitgesprek het, as dit nie van jy afkom nie, pleit ek by jy vir vergiftes vir genade, en ek roep tot jy, dat jy my verlos en vry sal maak, van die negativiteit, dood, leen, vervloeking, waarsie, doen profeseer, waar hy mense oor my leven uitspreek, oor my gesin, oor my vrou, my kinders, my familie, uitgesprek het, in Jesus Christus naam, Amen, nie daar, as dit van Satan afgekom, dit is een leen van Satan oor die leven, is dit gebreek in Jesus Christus naam, baie, baie belang, jy moet die vlees in die geestelike wereld, kan goed en recht onderscheid, moet nie net enige nonsens oor jou leven aanvaar nie, hy is baie mense wat self dink, hulle is God, mense wat hulle self opgeroep het in die naam van die Heere, God het hulle nooit opgeroep nie, en as jy dan optree, God het jou nie opdracht gegeen nie, is dit die sonde wat tot die dood leid, dit toe noem hem 18 vers 20 tot 20, as jy die naam van die Heere praat en optree, 2 of 3 getuie stafel bevestig, dit het hulle jou dood gegooi met klippe, dit is een doodstraf sonde, as jy die naam van die Heere praat en optree, en God het jou nie opdracht gegeen nie, en dit is wat hy type mense gevaarlik maak, want as hy ongehoorzaam is, as hy nie van God gestuur is, nie die opdracht van God ontvang het, die klaas Satan om daar boe aan vir ongehoorzaamheid, en Satan manifesteer dier mense soos hierdie, verantwoordigheid sal hy op die einde van die dag rekenskap gee op die dag, wat een God oordeel, en wat een God optree, maar jy wil nie dat stikke persoon, een klomp leens, oor jou uitspreek, wat die van God, wat die van die Heilige Geest afkom, die waak en bid daar teen, pas op, jy wil, al wat jy bid, is jyre, jy leer my die woord, vol hart in my gebede, maar vol hart, ja, vol hart in jou gebede, maar bid altyd, dat my perfecte wil geskiet, dis al wat jy bid, jyre, ek bid jy perfect, perfecte wil oor my leven, of het financieel is, of het gezondheid is, of het bezig is, of het een werk is, of dit een vrou of een man is, of het kinders is, groot besluit, bid net, jyre, jy weet hoe lyk die dag van morgen, lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die jaar, jy weet tot wanneer Jesus Christus kom, ek pleit vandag, jyre, mag jy perfecte wil oor hierdie besluit geskiet, jy perfecte wil nie, nie my wil, of ander mense se wil, of satan se wil, of ander mense of jimmel lichaam, so ek bid dat jy perfecte wil oor my leven skiet, in Jesus Christus en naam, Amen. Dis al wat God wil hee, jy moet net uit die boot uitklim, hy sal die rest doen, definitief, maar kom ons gaan, ek wil nie te ver, te lang haak hier so nie, in baie van ons kerk is, geen sone belein is op bevrijding gedoen, voor die nachtmaal bedien is nie, baie van ons mense, baie van ons medebroers en sister, weet die heer wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie, hierdie halfhartige optreer is, is niks anders as die halve waarheid nie, en leen uit die put van die hel uit, Christene verstaan nie die ergens van hierdie saak nie, hoekom? Omdat hulle geestelik blind en doof is, omdat om die kruisiging, die opstanding en die offer van Jesus Christus as lam van God te verstaan, moet jy die oud testament in sy geheel ook kan verstaan. Jy moet kan verstaan wat sonde is, jy moet kan verstaan wat genade is, waar dit vandaan kom, baie van ons so genaamde christene gebruik nachtmal in die kerk, stap uit die kerk het, en gaan dan net verder aan met hulle sondige levens, hulle vol hart in hulle sondige natuur, daar is geen vlug en seen op hulle levens nie, my liewe broer en sister, hulle maak een absolute bespraak, potting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het, God is heilig, ons moet heilig lewe, wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorzaamheid, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God verkry nie, Jesus is sy kruisiging het een vleeslike en een geestelike betekenis, verstaan jy, in vlees was hy mens, God wat vlees geword het, in geest is hy die lam van God, die offer vir ons sondes, nou dis waar die oud testament inkom, jy moet kan weet wat is doodstraf sondes, wat is die doodstraf sondes, daar wat 35 van die doodstraf sondes, as jy dit gedoen het, 12 of 3 getuise stafel bevestig, het hy jou dood gegooi met klippe, dis hoe dit in die oud testament gegaan het, so daar was nie een offer om te geef vir die type sondes, hy het jou uitgehaal, jou gesteenig, klaar, maar daar is ander sondes, wat hulle skuld offers, sonde offer wat hulle gebring het na die tempel toe, en wat die lefiete, en die hoopries wat hulle die offers gevat is, is een duif of een lam, en namens die sonde wat jy gedoen het, het hulle die die offer, die dier was die bloed vir die offer vir die sonde is gewees, soos a gesonde wat nie tot die dood leid, as jy skinner, as jy tattoo opgesit het, ehm, ach wat is daar nog, as jy 
iemand die betaal het nie, dagloos, dag, dagloener, vertel je daar was so wat nie door die doodlein, en dan is daar so wat door die doodlein, ek noem het doodstraat so is, is 35 so, jy moet weet wat die onderscheiding is, maar weet wat in die oud testament het hulle jou dood gegooi met klippe, dat was een doodstraat so as twee of drie getuies het gestaaf en bevestig, vandag, gooi ons jou nie dood met, met, met klippe nie, daar vir jou genade, die bybel sê, enige sone vergeefbaar, behalwe as jy die heilige geest laster, alright, baie, baie belangrijk, maar jy moet weet, een gewone, een gewone sone, wat nie een doodstraf sone is nie, is net een geestelike deur vir Satan om aan te val, soos een tattoo, dit is net een geestelike deur vir Satan, om jou aan te val in die kanale, jy kan het beleid vir die Heere om verskoning vraag, dit is gebrek in Jesus Christus naam, alright, maar, as ons kyk na die doodstraf sone, as jy voor die wikse seks, homoseksualiteit, sabbadag, onheiliging, as jy aan die afgod offer, as jy met die dier seks het, as jy by jou paas en vrou sla, daar 35 van die sone is, as jy dit gedoen het, het hulle in die oud testament, het ek nou net gesê met klippe dood gegooi, as 2 of 3 getuies en stafel bevest, dat vandag, want hou Jesus Christus, het Godse koninkryk aarde toegebring, as jy dier Godse hoon na hierdie wereld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lijnrecht in om mekaar staan, God in Jesus' koninkryk, ons koninkryk, en natuurlijk Satan in die antichristse koninkryk, met al sy bose machte, nou daar waar jy doodstraf sonde, dit wat die woord sê, dit is doodstraf sonde, as jy, as jy die sonde doen, is dit die sonde, wat nie net een geestelike deur vir Satan oopmaak om jou aan te val nie, maar een geestelike deur wat, wat toelaat dat Satan, een gevallen engel, die moed fysisch in jou siel en geest kom blij, dit is een doodstraf sonde, en dit is ook om, as jy homoseksualiteit, hoe kan ek sê, as jy, as jy deel is van homoseksualiteit, dit gaan nie net oor die daad en vlees, dit gaan oor die daad en geest, verstaan jy, vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en geest, dit is een doodstraf sonde, in die oud testament sal jy jou dood gegooi het met klippe, as 2 of 3 getuies en staaf en bevest, af vandag, gooi ons jou nie dood met klippe nie, daar vir jou genade, maar die woord sê, gaan uit en sondag nie weer nie, so, dit ook om die woord sê, 2 Korintheer 7, 1, jy moet sonde beleids gaan doen, jy moet verantwoordelijkheid kan vat vir die sonde, dan moet jy automatisch bevrijd ontvang, wat die demoon gaan nie jou lichaam uit vrye wil verlaat, jou raad, daar is een gevallen engel, een boose macht, dit wat die doodstraf sonde is, dit is nie net die geestelike deur om jou aan te verval nie, maar die deur vir Satan om visies binnen jou te kom lewe, een gevallen engel, een demoon, en dit is waar bevrijding inkom, Jesus Christus het ons voorkomstel in bevrijding, en dit is waar die besetter van gedaar had, daar is geen groter voorbeeld in die bybel vir my van bevrijding as die besetene van gedare wat Jesus vir liegio in die varke in, in gedruif het en op die einde van die dag was hy persoon normaal soos ek en jy was en de, soos ek en jy is en dit wat belangrijk is om te sien hoe was die persoon voor en na bevrijding dit is, dit is goed wat nie herken word in ons kerke dinge word nie altyd recht gedoen binnen ons kerke nie dit is ook om jy moet verstaan jy moet die oud testament kan verstaan om die nieuwe testament, om Jesus' be, sy, sy opstanding en sy offer aan die kruis en as lam van God, jy moet het kan verstaan, jy moet kan weet waar Satan sy geestelike rechte vandaan krijg, maar kom ons gaan aan, daar sit een manier om die geestelike rechte van Satan, van die sonde oor een mens te breek, en dit is dier sonde beleidings en bevrijding, daar is geen ander manier nie, hoor jylle wat ek vandag vir julle sê, Ja, God doen nog steeds wonenwerke en tekens, hy is gister, vandag, morgen, altyd die selfde, maar ons moet by die richtlijne bepaal van die woord van God hou en dit natuurlijk gehoorzaam, Jesus het gesterf daarvoor, om die bybel te verstaan, moet jy weet hoe die vijand, hoe Satan aanval, jy moet weet waar Satan sy geestelike rechte vandaan kom, uh, Verstaan jy, so, dit is baie belang dat jy sal verstaan, dat jy vleeslik en geestlik na sonde sal kyk en sal weet, as vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en geest. En dit is ook om, ek sê altyd vir mense, jy glo nie die heilige geest, en sê hulle ja, dan sê ek kan jy die heilige geest sien, dan sê hulle nie, dan sê ek nou net so, kom satan in die bose machte ook na jou toe, jy kan nie sien wat jou geest is oog is toe. En dit is ook om die bybel vir jou sê in die feest hier 6, 12, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose macht in die licht. Die probleem is nie die skeppingwerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit hulle uit manifesteer, want hou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en dit is ook om die Heere sê, een boom word aan sy vruchte ken, een goeie boom kan die slechte vruchte daar, en een slechte boom ook die goeie vruchte, so aan hulle vruchte sal hulle uitgeken word, <coughs> 2 Korintheers 10, 3 tot 5, ons lewe wel in vleeslike menselike lichaam, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens is die wapens van licht, wat vestings kan aftrek, 
en vestingskamp verniet, al so baie belang, jou ware vijand is Satan en sy bose koninkheid, dis wie en wat hy is, nou ja, ek, ek is amper klaar, ek wil allemaal net vir julle sê, God sy hart en liefde vir die mens is die volgende, ek, ek openbaar, want dit is die hart, God wil red, God wil verloos, God wil vry maak, God wil genees, gezond maak, verandering bring, en, 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 en dis wat vir jou sê, God sy hart en liefde vir die mens, is die volgende, hy gee die twee skrifte vir my, om vir julle te gee, jy sê geel 18 vers 23, dit is besis nie my wil, dat die godeloose moet sterf nie, sê die Heere my God, dit is my wil, dat hy hom bekeer, van sy verkeerde dade, en dat hy bly lewe, dit was ook altyd die hart van God, hierdie was in die sê geel 18, 23, en in die nieuwe testament gee die Heere 2 Petrus 3, 9, die Heere is dan nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink partij mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee, dat iemand verloore gaan nie, hy wil hee, dat amal hulle moet bekeer, dis wie en wat God is, hy wil graag hee, dat amal terugdraai, na die Heere toe, dat hulle hulle levens recht maak, dat hulle in die licht, en die waarheid van Jesus Christus leef, belei, Belei as jy nachtmaal verkeerlik gebruik het. Ga na die Heere toe en vraag die Heere om verskoning. Belei dit voor die Heere in Jesus Christus naam. En gaan, gaan kyk na Staan of Jesus, Stand of for Jesus. Gaan kyk na die bevrydingskursus op Staan of Jesus. En, uh, en uh, gaan kyk, gaan werd daar dier. Stap 1, 2, 3 en 4. Gaan kyk hoe die Heere my ook gelei, hoe het hy my versterk. Is nie koert jou dan wat jou vry maak. Dit is die heilige geest wat jou op die einde van die dag vry maak. Kyk geestlik en vleeslik daarna en laat die Heere in jou geest en jou hart werke. Mag God sy perfecte wil natuurlijk ook in jou leven geskiet. Doe dit alles voordat jy nachtmaal gebruik wie. Soek die waarheid en die aangezicht van die Heere op. En ek wil allemaal net vir jou allemaal sê, hier is my bevestiging op die maak van die leerstelling, toe ek die leerstelling moet maak, ek het, ek het, ek het vir die Heere sit en bid en vraag of ek het moet maak, toe die Heere vir my hierdie skrif gegeen, het ook so gestaaf en bevestig, en ek deel het met julle, net om vir julle te wees, hoe staaf en bevestig die opdracht, die Heere, die opdracht aan my, so dat julle ook kan weet, hoe werd die Heere, hier is my bevestiging op die maak van die leerstelling, Jeremia 3 vers 4 en 5, en nou noem jy my skielik, my vader, en jy, en sê jy, jy is my vriend, van het ek een kind was, sal jy vir altyd kwaad wees, vir altyd toornig wees, dit is wat jy gesê het, maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kon, sê baie mense sê, God is hulle vader, baie mense sê, hulle, God is hulle vriend, en hulle is lief vir die Heere en alles, maar hulle bly in sondes, hulle bly verkeerd lewe, hulle bly in sondes vol hart, en hierdie die betekenis van die skrif, die uitleg wat ek van die Heere af ontvang het, die bevestiging van my leerstelling, mense wat God met die alwaar dien, het is belangrijk dat jy sal gaan, dat jy gaan koos eet, dat jy, dat jy sal, dat jy sal mediteer, dat jy sal groe in die woord, sal luister in die vermanings en die skrifte wat vandag na jou toe kom het, en my gebed vandag, is dat God sy perfecte wil in jou leven sal skiet, nie koert sy wil nie, nie satan sy wil nie, nie ander mens of jimmel lichaam sy wil het, maar God sy perfecte wil in, in jou leven sal geskiet, dankie vir die voorrecht om die saad te kan plant, aan die Heere natuurlijk om al die loof en eer toe, ek prijs om daarvoor, mag allemaal geseend wees, mag die shalom vrede van ons almachtig God, oor ieder en elk van, hulle, van julle wees, ek bid het in Jesus Christus' kostbare naam, Amen, Amen.